Bonjour tout le monde, voilà, et eh bien euh, bienvenue, on va attendre que, que les personnes se connectent. On est à l'heure, <rire> ça c'est euh, un miracle, un miracle chez moi c'est d'être à l'heure. Et aujourd'hui, donc ben voilà, on va faire cette petite émission, ce petit live pour faire une présentation d'une personne que j'apprécie déjà beaucoup, que je connais depuis quelques années, qui est très 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 intéressante au niveau euh, thérapeutique, énergétique. Elle connaît plein plein de choses et elle va répondre aujourd'hui à des questions précises que vous voulez lui poser, mais je vais faire en sorte qu'elle se présente elle-même. Donc bienvenue à toi Christelle. Merci. Voilà, donc je voudrais donc que tu te présentes et euh, voilà, tu expliques un petit peu ce que tu fais, qui tu es, pas sans, sans mettre d'étiquette, mais voilà, oui. tu saches un peu de quoi on parle. Ça va oui. Ok. Allez, vas-y. Alors, euh, ben ma principale activité, donc, ce sont les, les consultations médiumniques, donc euh, les, les personnes prennent contact avec moi pour que les guides répondent à leurs questions. Euh, ça, c'est euh, la principale demande que j'ai. Alors, euh, il y a des soins énergétiques, mais je n'en fais pas tant que ça. Euh, c'est la vie, un peu comme on en discutait euh, avec Frédéric avant, avant l'émission, c'est un petit peu la vie qui nous met sur le chemin euh, et qui nous montre euh, un petit peu la voie principale. Euh, J'ai développé ma chaîne YouTube euh, au début de cette année, dans laquelle je parle de l'au-delà. Alors, la chaîne, bon, ça s'appelle, c'est mon prénom, mon nom de famille, Christelle Leclerc. Il faut regarder l'orthographe parce que euh, c'est une orthographe un petit peu particulière. Et euh, donc, elle s'appelle l'au-delà, pourquoi, comment. Et en fait, ce sont des vidéos que je fais euh, soit sur base des questions. Donc, les personnes peuvent m'envoyer leurs questions et euh, ben, je fais une canalisation avec les guides. Et puis, j'en fais euh, une vidéo. Alors, il y a un délai. Hein, à partir du moment où vous me posez la question et où la vidéo sort, il euh, y a un certain délai parce qu'il faut que je canalise les guides, sauf si je connais déjà la réponse avant. Euh, le fait de filmer, de faire le montage, d'aller chercher des, des images libres de droit sur Internet, enfin voilà, ça, ça, ça demande du travail. Euh, sinon, ben, je réponds déjà un petit peu dans les commentaires sous la vidéo pour ne pas faire attendre justement trop longtemps les personnes. Et puis, euh, le, mon sujet de prédilection, je veux dire, ce sont les fausses couches et avortements, parce que j'ai fait un livre, je vais le montrer pour les personnes qui éventuellement ne le savent pas, euh, donc Esteban, Dialogue entre ciel et terre, ça raconte euh, mon parcours personnel, euh, où donc à l'âge de 18 ans, j'ai subi un avortement que, que je ne voulais pas, je voulais garder l'enfant, mais bon voilà, euh, peu importe les circonstances, j'ai dû avorter, euh, ça a été une souffrance pendant 26 ans, et puis, au bout de 26 ans, enfin, ça a été tellement lourd, j'en pouvais plus. J'ai fait une balade en forêt pour dire adieu, pour dire au revoir à cette âme que moi, j'avais euh, prénommée Esteban. Et en fait, depuis ce jour-là, tout s'est déclenché. Il y a eu des tas de choses qui se sont mises sur ma route, dont entre autres toi, Frédéric. Euh, <rire> C'est cette année-là qu'on s'est rencontrés. Donc, c'était en 2015, donc il y a sept ans déjà. Ouais. Et en fait, voilà, une rencontre, une personne, un livre, quelque chose. Enfin, voilà, tout s'est déroulé. Puis, j'ai commencé par l'écriture automatique. Et puis, un jour, les guides m'ont parlé d'écriture auditive, donc que j'allais entendre. Et, et j'y croyais tellement pas. Je me sentais toute petite, pas légitime, c'est pas normal. Enfin voilà, j'étais tellement dans mes croyances et dans, dans l'ego qui trabaisse tout le temps. Mm. Euh, et un jour, en fait, euh, donc je commence l'écriture automatique et ils ont arrêté. En plein milieu de la phrase, ils ont arrêté. <rire> et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Donc le mental, panique et tout. Et puis tu écoutes plus tes ressentis et tu dis, non, non, ils sont là, je sais, je le sens. Surtout que j'avais des ressentis, surtout dans la main. Et c'est comme ça qu'est venu l'auditif, en fait. Et puis voilà, puis j'ai eu des visions, j'ai vu des trucs, enfin bon. Et le chemin se faisant, ben pendant ces sept années, il y a eu plein de choses qui font que maintenant, ben voilà, je, je canalise les guides directement. Et, euh, et donc voilà, cette chaîne YouTube, ce livre, euh, oui, juste un, une note encore pour, pour le livre, parce que c'est de ça dont je parlais. Euh, Esteban, donc mon guide, euh, il explique pourquoi il y a des fausses couches et des avortements. Donc il explique ça du niveau de l'âme. Et je trouvais ça très intéressant parce que quand je vois la douleur dans laquelle moi je me suis enfermée pendant 26 ans et que après coup, <coughs> pardon, après coup tu apprends qu'en fait une âme, <coughs> pardon, ça m'arrive souvent. Oui, c'est quand on a des choses à dire. J'ai ça aussi. Tu me... Oui, bah oui. <coughs> et que donc après, <coughs> pardon, 
Et qu'après, j'apprends que non seulement les âmes choisissent ce chemin, qui est appelé le chemin de l'aller-retour, mais pourquoi elles choisissent et qu'elles nous remercient, ça change tellement tout le regard que je me suis dit, mais je ne peux pas me taire avec les réponses que Esteban m'a données. Ça m'a tellement tout changé dans la vie. Mmh. Plus de souffrance, plus de culpabilité, plus rien de négatif que je me suis dit, il faut que je le partage. Et c'est comme ça que, je ai, que j'en ai fait euh, un livre. Très beau livre, d'ailleurs. Que dans lequel, euh, merci. Très, très beau livre. Et à, à ce sujet-là, <rire> euh, c'est, c'est, c'est bien d'en parler parce que est-ce que ça a changé ton regard sur la mort, parce qu'on me pose souvent la question, hein, les gens sont dans la peur, pour la on, va, on va tous mourir, hein, forcément, on va tous mourir, on va tous y passer. Et euh, est-ce, que, est-ce que ça a changé quelque chose chez toi ou... Ah, complètement, du tout au tout. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de la mort, mmh. j'ai peur de la souffrance que l'on pourrait ressentir dans l'humain au moment de sa mort. Mais mmh. ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est le, <coughs> Pardon. C'est le côté euh, humain. Mmh. Donc, je n'ai pas peur de, de, de la mort et de rejoindre l'autre côté. Et je dirais même que j'ai, j'ai un tel, pas empressement, mais j'ai une telle hâte mmh. d'aller retrouver ce monde-là que, que j'ai pu approcher par, par différents canaux, euh, que je dirais plutôt que je dois faire attention à toujours bien apprécier la vie. Oui. Et à rester dans, voilà, dans, dans le présent et à vivre et ne pas m'enfermer euh, dans, dans ce côté uniquement de l'au-delà parce que bah, je suis quand même toujours bien sur Terre et, euh, et ouais. que je dois profiter de cet instant-là. Mais oui, ça a tout changé dans le regard. Ouais. Je me suis posé la question, et ça, je n'ai jamais eu de réponse non plus dans les canalisations, mais enfin, quelque part, on m'a un peu guidée. Je ne sais pas si, tu, si, si c'est ta vérité aussi ou pas, si ça te parle ou pas. Mais euh, de dire que justement, quand il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance, l'âme était déjà partie. Alors, en fin de vie, maintenant, il euh, y a tellement de cas par cas. Mmh. C'est-à-dire que tu as le plan d'incarnation, qu'est-ce que l'âme s'est choisi. Exactement. Et donc, dépendant de ce que l'âme a choisi, si le moment de cette souffrance en fin de vie est importante pour son âme, ben, ça va être différent que si dans son plan d'incarnation, l'important s'était marqué ailleurs que dans, dans ces derniers instants. Donc, on ne peut pas faire de généralité oui, c'est ça. par rapport à cette question-là. Oui. Mm. Parce que, dans, tu vois, dans certains soins, j'ai déjà eu, maintenant, dernièrement, avec le, avec le Starseed, on monte l'arbre de vie, donc on me montre l'âme, comment elle est, euh, l'énergie, comment, comment ça se passe à ce niveau-là. Et j'ai déjà remarqué que quand, par exemple, on me montrait l'arbre avec un peu de brouillard, tu vois, mais des étoiles tout autour, eh bien, la personne partait euh, le jour même ou le lendemain. Et donc, je me dis, probablement que c'est parce que l'âme est en partant que ça, ça se brouille. Mais je n'ai pas encore toutes les réponses non plus. Mais c'est oui. vrai, c'est cas par cas. Mais c'est et puis, il y a une préparation, c'est-à-dire que l'âme, elle sait au moment euh, où le attends, corps... attends, attends, parce que j'ai un problème ici, parce qu'on me dit que la vidéo est terminée. Allez, on continue. Non, on y est, c'est bon. Voilà. Ouais. Tu devras couper hein, quand tu feras ton mental. Ton mental. Oui, oh, oh, pas de souci. <rire> ok, donc si vous avez des questions à poser, si vous avez une question bien précise, hein, c'est ça qu'on, qu'on avait dit euh, Christelle, vous pouvez la poser, vous mettez un petit commentaire et donc je ferai suivre euh, la question. Je vais essayer d'être vraiment euh, semi-pro, mais euh, du mieux que je peux. Il <rire> faut un début à tout. Alors, euh, comment je vais dire Salut Laurence, ma contente aussi. Donc, ne demandez pas ce qui va se passer demain, hein, si vous allez gagner au loto la semaine prochaine. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Mais si vous avez une préoccupation, si vous avez une question même sur un sujet bien précis au niveau des énergies, au niveau de l'au-delà, euh, eh bien, n'hésitez pas à poser votre question. Claire y répondra. Christelle, Donc, Christelle. Christelle, 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 Christelle. Ouais. Je t'appelle toujours. Oui. C'est, c'est fou parce qu'on en a parlé il y a 10 minutes. Okay. Ça fait 7 ans que ça dure, Frédéric. Oh. C'est, pas grave. <rire> c'est pas grave. Alors, Valérie, coucou. Alors, Sandra, il y a eu des petites coupures, mais vous êtes restée toujours connectée. Bon, bah écoute, euh, oui, nous D'accord. sommes connectés. Tiling, tiling. <rire> en attendant, j'aimerais quand même que tu... Parce que c'est un sujet, donc, de, tu, tu accompagnes... Comment, comment ça se passe au niveau des personnes qui ont fait des, des fausses couches, au niveau des personnes qui ont, qui ont fait des appartements... Euh, 
des avortements. <rire> comment ça se passe comment tu, comment, comment tu procèdes Alors, euh, moi, c'est toujours au feeling. Ouais. Donc, il y a une question de feeling, de, de vibration intérieure que je suis et mmh. les guides. D'accord. Donc, euh, il y a des personnes, donc, quand elles me contactent par mail, soit c'est pour avoir un rendez-vous directement, euh, une consultation médiumnique, et donc, elle va euh, me poser ses questions. Et puis, ben, moi, je transmets, en fait, je suis juste l'intermédiaire où je transmets les, les réponses que, que les guides donnent. Euh, et j'ai toujours, jusqu'à présent, dans toutes ces consultations, j'ai toujours eu des réponses avec l'âme de l'enfant présente. Donc, ce n'est pas toujours l'âme de l'enfant euh, qui, qui s'exprime. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, euh, l'âme est présente et il y a toujours, toujours eu des réponses. Je dis ça parce que dans certaines émissions précédentes, je crois que c'est arrivé deux fois en quatre ans, où une personne posait une question, mais générale, qui n'a rien à voir avec les fausses couches avortements, et où il n'y avait pas de réponse. Okay. Et à ce moment-là, je ne sais rien dire. Mais ce n'est jamais arrivé. Euh, tout ce qui est la souffrance d'enfants perdus, donc soit de fausses couches avortements, mais également perte d'un enfant qui était bien né et qui était bien vivant, il y a toujours, toujours une réponse. Euh, maintenant, c'est un sujet, euh, je trouve, très délicat, très souffrant, et, et qui me... Moi, j'ai le cœur serré à chaque fois. Enfin, je, j'ai un, un engouement et une tendresse particulière pour chaque personne qui m'écrit dans ce cadre-là. Et donc, je réponds également par mail. D'accord. Je ne pousse pas à la consommation, entre guillemets, de, de consultation. Donc, si une personne me dit, euh, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ressens, directement, je vais, enfin, quand je dis directement, je vais répondre. Ça dépend de mon emploi du temps. Hein. Parfois, je peux mettre deux jours à répondre. Euh, voilà, je, je fais au mieux. Mais, ouais, je, vais, voilà. oui. Mais je vais répondre, je ne vais pas leur dire, ah ben écoutez, c'est très bien, il faut payer autant pour avoir un, une consultation. Ce n'est pas le but. Moi, le but, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes avec le regard, justement, que j'ai reçu de la part des guides, parce que ça a tellement tout changé en moi que j'ai envie de partager ça. Mais il se fait qu'on ben, on vit sur Terre et qu'on ben, a des factures à payer, on a un frigo à remplir et que donc, ben, fatalement, il y a des consultations. Euh, voilà, maintenant, euh, je pense à quelque chose, je me dis, bon, ben, autant le dire. J'ai eu quelquefois des personnes qui m'écrivent en me disant, voilà, j'ai vraiment pas les moyens, j'aimerais tellement avoir un rendez-vous, etc. À chaque fois, j'ai proposé un, une gratuité, c'est-à-dire un échange, c'est-à-dire que le, le, l'énergie, en fait, c'est une question d'équilibre et d'échange. Il se fait que nous, dans notre monde, on fonctionne avec l'argent, la, la, la monnaie de, de, avec laquelle on fonctionne pour, pour faire les échanges, c'est de l'argent, c'est monétaire. Mais je leur dis, bah, écoutez, on peut faire autre chose. Donc, si c'est une personne qui peut, qui elle aussi, par exemple, faire un soin énergétique ou quelque chose qui pourrait m'intéresser à titre individuel, je propose un échange. Si ce n'est pas le cas, euh, je dis, bah, écoutez, on peut s'arranger, euh, voilà, euh, un fruit ou, enfin, euh, voilà. Euh, oui, ou un quelque chose comme ça. Sauf que, à chaque fois que je l'ai proposé, le rendez-vous ne s'est jamais fait. La personne n'a jamais donné suite. Et donc, quand je demandais au guide en disant « mais comment ça se fait que euh, quelqu'un qui me dit « j'aimerais tellement, mais je n'ai pas l'argent » et que je lui propose la gratuité, ben finalement, la personne ne me, ne me contacte plus ou elle ne vient pas au rendez-vous. Mm. Et les guides m'ont dit « mais ça ne correspond pas à l'équité et à l'équilibre. Mm. » Et donc, en fait, euh, ça fonctionne pour les personnes qui ont vraiment compris le sens de, du, du donner et recevoir. Mm. À ce moment-là, ça fonctionne. C'est vrai, et, tout à fait. Oui, mais je disais une question de feeling, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est les vibrations. J'ai eu un jour une dame qui, qui prend contact avec moi. Euh, elle fait sa lecture d'âme, donc sur base de la date de naissance, du prénom et du nom de famille. Donc voilà, je fais tout un document, je lui envoie, on a un rendez-vous, on en parle. Elle reprend rendez-vous pour une consultation médiumnique quelques semaines plus tard. On en reparle, enfin voilà, tout se passe bien. Et à un moment donné, à un moment donné elle me dit, oh, elle dit, c'est vraiment génial, en tout cas, je suis vraiment contente. Euh, d'avoir attendu tout ce temps et d'avoir osé reprendre contact avec vous euh, bah parce que la première fois, vous m'avez dit non. Je fais pardon. <rire> J'avais complètement zappé qu'on que avait déjà eu un contact et, et que je lui avais dit non. Et du coup, j'étais un petit peu étonnée. Du coup, je suis retournée dans nos échanges de mails en me disant mais pourquoi est-ce que je lui ai dit non la première fois Et en fait, dans son mail, on ressentait qu'elle mettait tout son pouvoir entre mes mains. Oui, oui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer pour moi Je dois faire un choix, qu'est-ce que vous pensez Et donc, elle, elle, euh, elle ne me prenait pas comme un outil en disant euh, « bah, je vais voir ce qu'elle me dit, puis après je déciderai ». Elle remettait tout dans mes mains. Et ça, ça ne fonctionne pas. Ça, Parce c'est... que ce n'est pas moi 
qui va décider, qui va faire vos choix, qui va euh, vous guider dans vos décisions. Et les guides, c'est la même chose. Ils vont jamais, les guides ne vont jamais dire « tu dois faire ça, il faut faire ça, il faut éviter ça ». Mais ils vont nous éclairer, alors il y a des potentiels, et ils vont nous éclairer sur vraiment qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qu'on recherche vraiment, quel est l'important pour nous. Alors effectivement, dans mes consultations, fatalement, il y a une partie de voyance dans le sens où les guides me disent « voilà, il va y avoir ça et ça et ça. Et les personnes me rappellent après en me disant, mais c'est dingue, tout ce que vous avez dit est arrivé. Mais c'est parce que la démarche initiale était différente. Oui. Et donc, à ce moment-là, il y a effectivement, c'est comme si les guides ouvraient la porte à la voyance et de pouvoir faire de la prédiction, mmh. parce que la personne ne m'a pas remis à moi ou au guide tout son pouvoir. Et ça, c'est très important. C'est important. OK. On a une question de Myriam. Mmh. Quand l'âme retourne à la source, les expériences des vies antérieures font-elles partie des nouveaux choix de l'incarnation Donc, quand l'âme retourne à la source, les expériences des vies antérieures font-elles partie des nouveaux choix de l'incarnation Oui, ça vaut pour l'équilibre justement. Donc, quand l'âme rejoint la source, elle redécouvre d'abord, elle va faire un parcours par rapport à sa vie, la vie qu'elle vient de mener. Et elle fait son propre bilan. Donc, il n'y a personne qui va la juger et il n'y a personne qui va lui dire « Regarde ça, tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. » C'est l'âme elle-même qui va faire son parcours, qui va revoir toute sa vie et qui va se rendre compte de plein de choses. Et elle va être mise en contact avec son plan d'incarnation. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube justement sur le plan d'incarnation qui explique tout ce qu'il y a, tout ce que contient votre plan d'incarnation, les choix, les blessures, les événements clés, etc. Et donc, l'âme revoit tout son plan et elle s'évalue. Mais ensuite, puisque la question concerne, euh, donc pour pouvoir euh, faire des choix de vie, effectivement, il faut prendre les vies antérieures justement pour cet équilibre. Si on voit juste, euh, là, on me montre l'image de, de l'école. Pardon, imaginez que vous arrivez euh, au lycée en première année et vous ne vous souvenez que de ce que vous avez vu en sixième primaire. Ce n'est pas ça qui est intér intéressant, c'est tout le bagage depuis la maternelle jusqu'à la sixième primaire, c'est tout le bagage qui fait euh, votre package, le, le paquet de vos connaissances, de vos compétences, de ce que vous avez appris, etc. Pour l'âme, c'est la même chose. Le fait de voir l'ensemble de ses vies antérieures fait en sorte qu'elle puisse se dire, tiens, ce thème-là, dans cette vie-là, je l'ai vécu comme ça et j'en ai appris ça. Dans telle autre vie, je l'ai vécu autrement et j'ai fait un autre apprentissage. Dans telle autre vie encore, j'ai vu telle facette de ce thème-là. Et donc maintenant, pour ma prochaine vie, je prends en compte ce thème de toutes les facettes différentes dont je l'ai vécu pour pouvoir au mieux faire mon nouveau plan d'incarnation pour ma prochaine vie. Donc oui, effectivement, elle le prend en compte. C'est important même, ce n'est pas juste euh, léger, hein, c'est important. Ok. Hmm. Alors, Cricri, salut Cricri, est-ce que l'âme choisit vraiment sa famille terrestre Alors, oui. Et euh, personnellement, j'ai revécu ce moment-là grâce à toi, Frédéric. Je ne sais pas si tu t'en souviens parce que ça fait longtemps, mais c'était via un soin énergétique que, que Fred m'a fait, où j'ai revécu ce moment précis où effectivement je vois mes parents et je dis oui ou non. Mmh. Il y a un guide qui ah, nous ouais. accompagne, ouais. il y a un guide qui nous accompagne et qui nous explique certaines choses en disant, voilà, si tu choisis ce parent, sache que, voilà, il y a tel élément. Pourquoi est-ce qu'on choisit nos parents Parce qu'on doit se choisir des blessures, des thèmes que l'on veut apprendre. En choisissant notre famille, ce n'est pas juste notre famille qu'on va choisir, c'est le lieu géographique, donc la culture dans laquelle on, on va évoluer les croyances, religieuses ou non, mais les croyances qui vont nous être inculquées, le milieu euh, socio-culturel, le genre de société dans lequel on va, on, on va s'incarner. Il y a un tas de choses qui, incluent, qui sont incluses vraiment dans le choix de, de sa famille. Et on ne les choisit pas pour rien, il y a vraiment une raison. C'est vrai, tu sais, je me dis souvent, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu venir au monde dans un pays ouais. où je suis <rire> Moi qui adore ce soleil, mais qu'est-ce que ouais. j'ai foutu ouais. <rire> ouais. Donc, Il ça, a toujours une raison. <rire> oui, bonjour Frédéric, nous allons bien. Est-ce que Frédéric a une question particulière, par exemple bon, On me dit, c'est très intéressant, merci pour le live. Voilà, donc pour la réponse, qu'est-ce qu'on choisit à Quasi tout, quelque part. Est-ce qu'il y a des choses euh, euh, comment, pour les contrats d'âme Moi, ça, c'est une question que j'aimerais te poser pour les contrats d'âme. Euh, 
Il y en a beaucoup qui disent, et si, par exemple, on, on, est-ce qu'on peut échouer dans ce contrat d'âme Et qu'est-ce qui se passe si, voilà, on a choisi de vivre quelque chose et qu'on passe totalement à côté Est-ce que tu peux répondre à ça Alors, oui, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, qui s'appelle « Rater sa mission de vie, point d'interrogation ». Et si je n'atteins pas l'objectif de mon plan d'incarnation Alors, j'adore cette question, je la trouve très intéressante parce que euh, ça dépend déjà du regard que l'on porte. À partir du moment où l'on sait que pourquoi on s'incarne On s'incarne, la première chose, c'est pour expérimenter. Ça, c'est la toute première chose, c'est pour expérimenter et pour aller rechercher l'amour, l'amour sous toutes ses facettes. Et les guides m'expliquaient que cette quête de l'amour, c'est également ne pas aimer pour apprendre à aimer quand même. Donc le fait de ne pas aimer fait partie de cette expérimentation que l'âme fait en venant s'incarner. Et donc, quand on voit ce regard de « donc je m'incarne pour expérimenter », comment pourrait-on échouer C'est impossible. Ça va Vous répondre êtes... au cœur beaucoup ça. Pardon <rire> ça va réconforter beaucoup ça. Oui, oui, oui. Mais, mais donc… Donc, il y, a, il, y a, il y a des deux aspects. Hein. Le premier aspect, c'est juste, je viens pourquoi Je viens pour expérimenter et pour découvrir toutes ces facettes de l'amour dans, 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 voilà, dans, dans tous les sens. Il n'y a pas moyen d'échouer ce truc-là. Parce que, comme je le disais justement dans ma vidéo, moi, je n'imagine pas une vie entière dans laquelle jamais, 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 on aime ou on n'aime pas. Tu peux être isolé dans les bois, n'avoir aucun contact avec la société. Tu aimes ou tu n'aimes pas tu aimes le vent et la tempête qui arrivent ou tu n'aimes pas Tu aimes les animaux qui sont autour de toi ou tu n'aimes pas Donc déjà, ce, cette mission entre guillemets, alors moi personnellement c'est un thème que, que, que je n'aime pas, mais je n'ai toujours pas trouvé de, de mot remplaçant, <rire> donc il faudra que je cherche. Mais donc, rater ça, non, ce n'est pas possible. En revanche, dans ton plan d'incarnation, quand tu as choisi, voilà, je choisis telle blessure, je veux apprendre la thématique du pardon, ou euh, je, je, je veux vivre telle blessure, je veux apprendre à transcender tel événement parce que je vais vivre tel événement clé. Là, effectivement, tu peux « échouer » entre guillemets dans le sens où l'âme s'incarne en disant « je vais apprendre à pardonner », elle mène toute sa vie, mmh. elle revient dans l'au-delà, elle fait son bilan, elle dit « ben non, je n'ai pas pu ». Allez, voilà, j'ai pas pu. Et alors, le but, c'était pas, enfin, oui, le but, c'est d'apprendre à pardonner, mais le but ultime, c'est l'expérimentation. Donc, ok, t'as pas réussi dans cette vie-ci, bah, t'en auras une autre, dans laquelle tu prendras en compte le fait que dans combien de vies j'ai déjà essayé d'apprendre le pardon et comment ça s'est passé et est-ce que j'y suis arrivé ou pas. Donc, tu vas prendre tout ça en compte. Donc, oui, là, tu peux. Alors, échouer, moi, je, enfin, si vous me connaissez un petit peu, je pense que vous le savez, mais pour moi, l'échec n'est pas un échec en soi. L'échec est un apprentissage. Parce que si le mental humain peut se dire, j'ai échoué dans telle épreuve, dans telle situation, ou à faire ça ou ça, oui, tu peux le voir comme ça. Ou tu peux le dire sous une autre forme en te disant, je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas échoué parce que j'ai appris. J'ai expérimenté plein de choses et j'ai quand même appris. Donc, c'est utile, ça me sert. Et donc, en ce sens-là, ce n'est pas un échec. Okay. Je, je, je vais vous donner un petit exemple. La personne qui m'avait posé la question, donc pour laquelle j'avais fait une, une vidéo sur ma chaîne YouTube, elle est maître nombre 33. Donc, en, en, en chemin de vie, elle est 33, qui est une vibration un petit peu particulière et qu'on appelle maître nombre. Et au moment où je fais la vidéo que quand je fais la vidéo, je prépare quelques mots-clés, mais je canalise surtout beaucoup. Et au moment où, où, je, où je filme, les guides me disent « Le pire que cette personne aurait pu rater, échouer, entre guillemets, c'était sa vibration de maître nombre 33, qui est d'enseigner par l'exemple. » Un maître nombre 33, alors je ne vais pas tout, tout euh, reprendre ouais, tout le descriptif, ouais. mais c'est de mon... une émission pour ça. Voilà. <rire> C'est de montrer par l'exemple, de, 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 euh, il ne suffit pas de, de prêcher ou de prôner quelque chose, il, il faut l'incarner, il faut le faire. Sinon, ça n'a aucune crédibilité et ça n'a pas tellement de valeur. Et donc, les guides me disaient, le pire que tu puisses échouer dans ton plan d'incarnation, c'est justement ce côté de mettre nombre 33 et de ne pas montrer par l'exemple, de ne pas incarner ce que tu prônes. Donc, tu penses bien que si ça, c'est le pire, 
tous tes autres trucs dans ton plan d'incarnation, les blessures, les événements clés, les difficultés, etc., si tu les échoues, entre guillemets, ce n'est pas grave. Merci. Pas grave. Bien sûr. Mm. Ok, Sandra. Alors, coucou, la petite Sandra. La place dans la fratrie a son importance. Je suis l'aînée. Je sais qu'il y a eu un enfant quelque part de mon père, vivant ou mort, je ne sais pas. Depuis quelque temps, je suis en déséquilibre. Je vais bien, puis je vais mal. J'ai confiance, puis j'ai plus confiance. Je suis leader, puis je ne suis plus rien, je ne sais plus rien décider, etc. Est-ce que j'ai pu décider de choisir ce père pour vivre ça Alors, tu as pu effectivement cho euh, pu choisir ton père pour vivre ça, mais pas, pas uniquement. C'est-à-dire que euh, toi, tu le relis à ton père. Alors moi, dans l'énergie que je ressens, et là, c'est vraiment au cas par cas pour, pour euh, Sandra, c'est ça hein Oui. Sandra qui pose la question. Ok. Ah, mais ben, coucou Sandra. Euh, euh, donc, moi, en me connectant à ton énergie, c'est toi qui fais le lien avec ton père, mais il y a d'autres choses. C'est comme si tu vois, je te vois toi, ton père, il y a un, un grand fil entre les deux, très épais, donc avec, il y a, il y a beaucoup de choses euh, denses et fortes dans cette relation, mais tu as également d'autres petits filets sur le côté. Ça veut dire que euh, ça, ce n'est pas dû uniquement à ton père ou à ta relation avec ton père. Et donc, il y a plus un, un, un appel à te dire, regarde un petit peu dans d'autres domaines, dans d'autres choses de ta vie, essaye d'avoir un autre regard parce que tu pourrais te tromper, entre guillemets, même si à nouveau, se tromper de nouveau, ce n'est pas grave, c'est un petit peu comme, comme, comme l'échec. On se trompe tous sur plein de choses, donc ce n'est vraiment pas un problème. Mais toi, dans ton analyse, euh, tu fais une analyse en prenant plein de choses en compte et tu as raison sur plein de choses, mais tu oublies certaines autres choses. Et est-ce que tu peux me rappeler euh... Elle dit, quand, en fait, Sandra, elle dit aussi, grâce à lecture d'âme, donc Christelle m'a permis de comprendre quel est mon chemin de vie. Depuis que je trouve, depuis, je trouve que ça lui, elle, elle dit que ça lui a mis quand même un peu la pression parce qu'elle a peur de ne pas réussir, mais de devoir revenir. Non. Alors, c'est pour ça, justement... Euh, je ne jamais... revenir ici, moi. <rire> bah oui. Il <rire> oh, y en a beaucoup qui se le disent. Hein. Elle va suivre la leçon autre part. Il y a d'autres planètes. Ouais. Je vais laisse continuer. <rire> Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur la lecture d'âme, justement. Le but, c'est vraiment pas de mettre la pression. Et à nouveau, ça dépend du regard que l'on porte. Parce que la lecture d'âme, alors c'est entre 15 et 80 pages selon le nombre de personnes. Donc, il y a énormément d'informations qui sont données. Le but, ce n'est pas d'arriver absolument euh, euh, dans tous ces thèmes de ta date de naissance et de, le, de les incarner parfaitement euh, et d'arriver à cette fameuse polarité positive qui est donnée dans, dans, dans ces lectures d'âme. C'est d'expérimenter. Le mieux que tu puisses faire, c'est « vis, sois toi-même, écoute ce que tu ressens, suis tes ressentis, tu ne pourras jamais te tromper ». Même si tu as des événements qui ne sont pas sympas à vivre, même si tu as des expériences qui sont douloureuses, en, en suivant toujours tes ressentis et en étant accord, en, en accord entre tes actes, tes ressentis, tes pensées, si tout ça est sur le même axe, la même vibration et que tu es en accord, tu fais ce que tu penses devoir, enfin pas devoir, devoir n'est pas juste, mais ce que tu aimes faire. Oui, voilà, ce que tu aimes faire, ce que tu ressens faire. Tu ne peux pas te tromper à ce moment-là. Et donc, j'aimerais vraiment que tu puisses, Sandra, essayer d'enlever cette pression. Tu n'as pas d'obligation. La seule obligation que tu as, c'est « viens vivre sur Terre pour expérimenter ». Point. La lecture d'âme, elle te donne des indications pour mettre en éclairage les thèmes que ton âme a décidé de mettre en avant. Mais il, ce serait vraiment dommage que tu gardes, que tu gardes cette pression-là. Bon, maintenant, je, je, je peux intervenir quand même un petit peu. Oui. C'est vrai que, on, 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 voilà, on est venu sur Terre parce que, et en plus, pour le moment, dans cette période de, de, de l'humanité, cruciale de l'humanité, on a demandé de venir et on s'attendait à autre chose. Donc, c'est-à-dire que euh, beaucoup de personnes d'entre nous euh, sont venues pour mettre leur, 
le, 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 la goutte d'eau dans le dans, dans, dans l'océan, pour dire de créer quelque chose de nouveau, euh, créer ce monde de paix, d'amour aussi. On, on est là pour ça, dans cette période cruciale de l'humanité. Alors humainement, on a du mal à le vivre. Et c'est la confiance et la foi en, en ce plan divin euh, qui est mis en place, auquel il faut s'accrocher aussi avec le cœur. Aller vers la foi, la confiance, vraiment. Déjà, avant tout, se faire confiance à soi-même, et se dire que même si on fait le colibri, donc c'est-à-dire prendre la petite goutte d'eau et venir la, 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 la poser, elle est d'une importance capitale. On est tous, tous les pièces d'un puzzle immense, et c'est vraiment se dire, voilà, j'ai demandé à venir ici, je sais que je viens ici pour quelque chose, et je vais vraiment aller vers moi-même pour dire d'y arriver. C'est la petite parenthèse que je voulais faire. Alors, une autre question... Laurence, quand l'âme est de l'autre côté, voit-elle ce qui se passe ici Oui, tout à fait. Alors maintenant, euh, il faut quand même que je fasse une nuance. Il y a des strates différentes et ça dépend du parcours de l'âme. Là, par exemple, je viens de, euh, de faire une vidéo sur le suicide, mais qui ne paraîtra qu'après-demain, euh, qui va être publiée sur ma chaîne après-demain. Euh, dans ce cas-là, ou dans le cas où ce sont des âmes beaucoup plus lourdes euh, qui sont mortes après une, une longue période de grande souffrance, qui sont dans un mental beaucoup plus lourd, à ce moment-là, elle va se retrouver dans une certaine strate euh, où elle va d'abord devoir se poser sur elle-même. Elle va d'abord devoir faire son propre parcours, regarder sa vie, l'évaluer, revoir son plan d'incarnation. Elle va retrouver euh, ses guides, les, âmes, le, les êtres qu'elle avait connus de leur vivant et qui sont décédés. Voilà, il y, y, y a tout ce parcours, mais elle va d'abord devoir faire ce parcours-là pour pouvoir euh, bah, regarder ailleurs, se, se lever les yeux pour pouvoir voir ailleurs. Et ça, c'est une rapidité qui dépend de chaque âme. Ce parcours-là, il peut être fait comme ça ou il peut être fait de manière beaucoup plus longue selon chaque âme, selon le parcours qu'elle a eu sur Terre, selon les conditions de sa mort. Par exemple, une personne euh, qui est morte très, très rapidement dans un accident euh, comme ça, qui ne s'y attendait pas, il lui faudra d'abord un moment pour réaliser qu'elle est morte. Mmh. Alors, ça paraît tout bête, mais, mais ça, ça peut prendre… Alors, il n'y a pas de notion de temps, mais ça peut prendre deux minutes, deux jours ou deux ans. C'est juste pour vous donner une idée, puisqu'il n'y a pas de temps là-haut, mais mmh. elle a d'abord besoin de réaliser qu'elle est morte. Mmh. Ensuite, voilà, et étape par étape, elle va faire son parcours, mais effectivement, à un moment donné, on lui montre et elle est en contact avec chaque personne, chaque per personne sur Terre. Oui. Il y a un très chouette film, bon, un peu romancé à ce sujet-là, mais c'est The Lovely Bones. Euh, mmh. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est le meurtre d'une petite fille. Une petite fille se fait euh, assassiner donc, par, un, par un pédophile et elle ne réalise pas tout de suite qu'elle est morte. C'est franchement un très beau film qui qui, qui parle de ça aussi et qui, qui nous fait comprendre aussi pas mal de choses. Mmh. Euh, très, très chouette à voir. OK. Alors, Agnès, coucou Agnès, j'espère que tu vas bien. Ça fait des années aussi qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on s'est vu. Euh, voici ma question. Donc, devons-nous tout faire envers et contre tout pour maintenir les liens familiaux Non. Clairement, non. Moi, j'ai eu un jour une, une dame en consultation où les guides m'avaient expliqué que cette âme avait choisi euh, d'arriver à un moment donné dans sa vie, de couper avec sa famille terrestre. Et il se fait que cette dame en face de moi, elle était dans les croyances, je crois qu'on a, qu qu a tous non, mais en tout cas beaucoup, c'est pas bien, ce sont nos parents, on doit le respect, on doit être là pour les aider, voilà, on est rempli de, de croyances à ce niveau-là. Euh, et, et en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des âmes, effectivement, qui, do, qui, qui sont venues pour apprendre à couper ça, parce que ça fait partie de leur apprentissage. Et ça englobe un tas de choses. Euh, J'apprends à me défaire de, des croyances qui ont été inculquées. J'apprends à me défaire des croyances de la société. J'apprends à, euh, à confronter le camp des ratons. Puisque dans notre société, justement, euh, des personnes pourraient juger le fait de couper les liens avec ses parents, il y a le candidaton. Il, il y a tellement un tas de choses dans, dans, dans cet apprentissage-là qu'il y a pas mal d'âmes qui le choisissent. Donc, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, je veux dire, il n'y a aucune obligation. Quand bien même dans le plan d'incarnation, ce serait marqué « il faut que j'aille jusqu'au bout avec mes parents » et que tu ne le fasses pas de ta vie, ça reste encore ta vie, tes choix et tu, tu expérimentes. 
tu n'as pas d'obligation. La seule chose que ça va changer, c'est que quand l'âme reviendra dans l'au-delà et qu'elle verra son plan, elle se rendra compte, tiens, euh, j'avais prévu de, de couper les liens ou pas. Je l'ai fait ou pas. Et donc, ce serait un petit peu dommage. Imagine que dans ton plan, c'est « je dois apprendre à oser être moi, envers et contre tout », comme elle disait dans sa question, et d'oser couper ce lien-là. Et toi, pendant toute ta vie, parce qu'il y a les croyances, parce qu'il y a la société, tu te dis non, et, et, et ça te fait mal, et ça, il y a de la souffrance, et tu prends sur toi pour répondre aux critères de la société, et puis tu arrives dans l'au-delà, tu retrouves ton plan d'incarnation, et tu as le guide qui te dit ben, « tu vois ». Tu avais choisi d'apprendre à couper les liens. Et tu te dis, mais mince, mais moi j'étais sûre que ben, j'étais dans le bon. Ça m'a coûté de faire ça, de garder les liens. Et j'étais fière de moi tellement ça m'a coûté. Et ben, oui, ben non. Ben, oui, ben, non. Et, et tu vas te retrouver toute penaud dans des ans, ben, attends, et si j'avais su, j'aurais coupé plus tôt. Ben oui. Donc c'est pour ça que je dis, suis ton cœur et tes ressentis. Et c'est vrai, tu sais, une anecdote, bon, ben, tu sais, moi, le, mon, mon potentiel, hein, c'est Jéchoua numéro un. Ouais. Eh bien, il n'y a pas... De... Voilà, mon, mon père, il m'a envoyé toutes les blessures, injustice, hein, trahison, tout, tout, tout. D'accord Et dernièrement, il s'est passé un épisode où j'ai dit non, là, maintenant, stop, je ne lui donne plus le pouvoir de terminer. Et j'ai fait fond... selon ma guidance, bon, ça m'a valu un petit travail intérieur, d'accord Mais un petit peu après, donc, en méditant, j'ai choix est arrivé, il s'est mis sur une barre, donc ce que j'ai vu, il m'a dit, ok, maintenant, c'est la paix. Et il a repris le... Le gouvernail, si on veut, de la barque, mmh. comme pour dire, OK, maintenant, on avance encore plus loin. Et donc, je sais que je l'ai fait. Je l'ai fait avec amour. J'ai coupé ses liens avec amour, avec son âme. Tu vois, en allant chercher l'âme de mon papa et, et, et vraiment en lui parlant, en lui disant, sur cette terre-là, maintenant, dans la 3D, là, c'est terminé. On se verra, on se retrouvera à un certain moment. Mais là, ici, maintenant, je ne te donne plus le pouvoir. Donc, c'est la petite anecdote que je voulais, ouais. je voulais donner. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, les questions, elles arrivent. <rire> <rire> euh, Laurence, encore. Donc, je n'arrive pas à passer au-dessus du deuil de mon papa. On m'a dit que ce n'était pas bon pour son âme. Est-ce vrai que je lui cause du mal Alors, que tu lui causes du mal, non. Mais qu'il y ait un impact de lien, oui. Mais, mais ne crois pas que tu lui causes du mal. Euh, une âme, quand elle rejoint l'au-delà, elle est encore toujours liée aux personnes qu'elle a aimées et aux personnes qu'il aime. Elle observe ce qui se passe. Et donc, ton papa, en observant ta douleur, lui, il veut faire tout ce qu'il peut, comme il peut, pour t'aider, pour te soutenir, pour te montrer ça va aller. Et donc, il va te mettre sur ton chemin des personnes, des infos, euh, plein de choses, soit pour te montrer « je suis là, je te soutiens, je ne t'ai pas quitté, euh, ne reste pas dans cette douleur, va de l'avant », il va, il va t'envoyer plein de messages comme ça. Maintenant, il peut y avoir euh, certaines âmes, j'ai déjà entendu dire effectivement que quand tu restes dans la, dans la souffrance, dans, dans, dans le mental euh, négatif que ça porte à conséquence pour l'âme, je trouve que c'est un petit peu réducteur de le dire. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, qu'il n'y a rien du tout. Ça, ça reste. Mais ça ne l'empêche pas de faire autre chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va diligenter, on me dit diligenter une autre âme pour qu'elle puisse te soutenir pendant que lui pourra continuer son chemin d'âme. Mais il reviendra régulièrement. Donc la chose que ça peut changer, c'est plutôt que ton papa soit... « Ok, je continue mon parcours parce qu'il y a plein de choses à faire. » Et de temps en temps, je, je reviens parce qu'il sera toujours là. Il va peut-être revenir plus souvent, entre guillemets. Euh, C'est compliqué parfois d'expliquer rationnellement ce qui est irrationnel ou ce qui se passe dans l'au-delà. Hein. Mais bon, on le fait avec nos termes, nos termes humains. Oui, il faut bien mais, dire. Mais donc, oui, ne, ne pense pas que, que, que tu lui fasses autant de mal. Ça, ce n'est pas vrai. Mais effectivement, plus toi, tu vas aller mieux plus lui va s'alléger pour continuer son parcours. C'est ça. Mmh. Tout à fait. Moi, j'ai eu le, le cas aussi avec euh, mon, mon petit cousin, euh, avec qui j'étais très proche, qui était cédé d'un accident de voiture. Et il est venu à un moment me dire, dans un son, il est venu me dire, il faudrait que tu dises à ma soeur qu'elle arrête de me pleurer, je n'arrive pas à avancer. Mmh. Ce n'est pas qu'il souffrait, ce n'est pas qu'il avait mal. Oui, c'est ça. Il était retenu quelque oui. part. Et voilà. Donc, Ok. Ouais. Alors Sandra, un petit message. Merci les filles, ça fait du bien d'entendre vos voix, entendre toutes ces explications, entendre avec tant de sagesse et de tendresse. 
vos conseils fait énormément de bien. Mais c'est ce qu'on veut, hein. Oui. Tout le monde aille bien, <rire> qu'il soit plein de tendresse, d'amour, on fait plein de bisous d'ailleurs. <rire> Alors, Isabelle, ma question est, pourquoi, donc, tu as besoin d'une date de naissance ou quelque chose comme ça ou pas Ou ça va comme ça Non, si ça... Si sa question ne concerne pas sa date de naissance et sa vibration, euh, non. Ma question est, pourquoi mes relations sentimentales sont-elles toujours compliquées Échec sur échec, douleur, blessure. Il faut toujours me relever et apprendre de mes erreurs. Un travail qui me suit depuis des années. Tu peux me rappeler son prénom, s'il te plaît Isabelle. Isabelle. Toujours des échecs mais il y a un schéma répétitif là où c'est toujours le même genre de personne vers lequel tu vas. En fait, tu serais très étonnée, Isabelle, si tu te dirigeais vers un tout autre type d'homme, c'est-à-dire un type d'homme auquel pour l'instant tu ne penses pas, ou tu te dis non surtout pas, ou qui ne t'attire pas. Tu serais étonnée des bienfaits que tu pourrais trouver dans la relation. Ça, c'est ce qu'on me dit. C'est euh, comme, on me montre un cube, en fait. Tu vois, c'est un cube dans lequel tu vas toujours. Euh, alors, je ne parle pas physiquement, évidemment. Hein. Je ne parle pas euh, spécialement du même type d'homme physiquement, mais dans l'énergétique de l'homme, dans ses traits de caractère, dans, dans la vision qu'il a sur le couple, sur la femme, sur la vie. Ce sont des personnes qui ont relativement euh, le dessus sur toi, en fait. Et, et toi, je te sens donner ton pouvoir à l'homme. Oui. Et comme si tu t'effaçais en disant, euh, c'est pas qui sait mieux que toi, mais c'est un problème de légitimité et de confiance en toi. Et donc, en fait, tu t'écrases. Moi, les mots que les guides me disent, c'est tu t'écrases devant l'autre et c'est pas bon. Donc, va vers un autre type d'homme qui va te laisser la liberté d'être qui tu es. Est-ce que je peux te poser une question Est-ce que... Euh, un petit ressenti que j'ai, est-ce qu'elle n'est pas dans ce fameux triangle Sauveur, sauvé, victime, tu vois C'est un, un, un triangle qui est très, très, très fréquent dans ouais. toutes nos relations, pas uniquement sentimentales. Oui. Euh, alors oui, mais ce n'est pas conscient, c'est-à-dire que moi j'ai la position de victime, mais pas du tout volontaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une fausse croyance, le fait de ne pas croire en soi, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas avoir d'estime de soi, probablement lié à l'éducation, en disant, euh, voilà, t'es bon à rien, ou qu'est-ce que je vais faire de toi, ou tes notes, machin. Et en fait, tout ce qui a été dit pendant l'enfance est tellement ancré que ça a créé une croyance de « je ne vaux rien, je ne suis pas capable, je ne mérite pas mieux », voilà, tout ce genre de croyances-là. Et donc, fatalement, le cerveau a engrangé ce schéma de victime. Mais ce n'est pas volontairement que, euh, Isabelle, tu te places en tant que victime. C'est-à-dire que pour toi, c'est un constat. Quand tu fais un constat sur tes relations, tu peux constater qu'à chaque fois, tu as été victime de ces hommes. Il serait bon pour toi que tu te rendes compte qu'il se joue quelque chose dans ton esprit, dans ce schéma de victime. Et ça peut être très compliqué à, à l'accepter. Mais par du postulat de départ en disant « Ok, je vais regarder toutes mes relations » en me disant « Ok, j'ai joué entre guillemets à la victime. » Ça, c'est le jeu de l'ego, puisque l'âme, ton âme, elle peut très bien avoir décidé ça. Ton âme en s'incarnant, elle se dit « Oh, chic, 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 un petit personnage de victime, ça va être super top pour mon plan d'incarnation. <rire> » Ton âme, elle est super contente. Mais toi, avec ton ego et ton mental, bah, ce n'est pas marrant du tout. quoi Et donc, fais le jeu de l'âme. Mais toi… Euh, c'est quelque chose que je fais très souvent moi, dans, 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 dans ma vie privée et ça m'aide tellement à avoir un autre regard où tu fais un pas en arrière en te disant « je vais regarder ma vie comme une pièce de théâtre ». Je vais regarder la vie d'Isabelle comme une pièce de théâtre en disant « qu'est-ce que Isabelle me propose aujourd'hui ?» Alors, dans la relation avec Thomas, ça se passait comme ça. Et Isabelle, qu'est-ce qu'elle a fait C'était quoi son jeu Et toi, Isabelle, tu te places en spectateur en te marrant. Ouais. Vraiment, en te plaçant, te marrant. Et avec Laurent, c'était comment Ah, ben, elle a remis ça, dis donc. Elle a refait son truc de victime, etc. Donc, vraiment, d'avoir ce, ce, ce... un pied en arrière et de le voir comme, un, comme une série comique. Alors, ce n'est pas évident à faire, mais je te jure que si tu fais l'exercice, ça peut être très, très intéressant. Et là, ça va tout changer. À partir du moment où tu as identifié « Oh bon sang, je me jouais la victime », je peux te dire que ça change tout. Et je le dis d'expérience parce que j'étais dans ce schéma-là. Pendant des années, moi j'étais dans le schéma de la victime en disant « c'est la faute des autres, et pauvre de moi, et Calimero ». Le jour où j'ai réalisé ça et que j'ai fait cet exercice dont, dont tu parles, 
ça m'a tellement fait marrer que tu n'es plus dans ce schéma après. Et du coup, tu ne rencontres plus les mêmes personnes et les mêmes relations. Exactement. Mmh. Flore Evrard. Oh <rire> Ça fait du bien de vous voir tous les deux, c'est passionnant. Ah, coucou, oui. Mmh. Écoute, on va probablement se revoir bientôt, même en vrai. Hein oui, ça serait bien. <rire> le projet qui roule. Allez, c'est bien. Alors, euh... chouette les filles de vous voir toutes les deux. Catherine, oh ben oui, Catherine. Oh là là, Catherine. Là, là, Catherine. Avec tous vos conseils, c'est plein de souvenirs. Oui. Alors, merci. J'ai ri, j'ai pleuré en vous écoutant. La réponse d'Agnès. Alors, euh, je descends là parce que oh, il faut savoir. Okay. Alors, merci maintenant. Je n'arrive. Alors, euh, Catherine, je n'arrive pas. Catherine Romain, je n'arrive pas à ressentir les guides. Oh, ça, ça bug, hein, tu vois. <rire> je n'arrive pas à ressentir les guides, mais je n'arrive pas et je n'arrive pas à les. En... J'arrive à ressentir les guides, pardon, mais je n'arrive pas à les entendre. Cela va-t-il évoluer? Alors, oui, clairement, mais pas du tout de la manière dont tu imagines. C'est-à-dire que tu as une idée faussée de entendre les guides. Euh, alors, moi, j'ai entendu deux fois dans ma vie euh, un mot et une voix, même un aboiement. Donc, entendu vraiment une voix qui n'existe pas. Il n'y a, a personne à côté de moi et j'entends quelqu'un qui me parle, mais, mais comme si c'était Fred qui me parlait. Donc, ça m'est arrivé deux fois. Tous les autres, ce n'est pas une voix réelle, c'est quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu sais que ce n'est pas toi, tu sais que ce n'est pas ta pensée. Euh, et c'est très, très compliqué à, à expliquer euh, comment ça se passe, euh, mais tu sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas toi qui as mené cette réflexion-là. Maintenant, pour ta question, euh, ça te demande de sortir de, de tes schémas de croyance. À nouveau, c'est marrant, hein, c'est de, de nouveau la même chose de ne pas t'attendre à quelque chose de spécifique. Si tu t'attends à « il va se passer ça, je vais entendre comme ça », tu ne les entendras jamais comme ça. Par contre, j'ouvre le cœur. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais qu'ils vont parler parce qu'ils me parlent tout le temps. C'est juste que moi, je n'entends pas. À nouveau, c'est le personnage, le mental, l'ego, c'est le nuage qu'il y a tout autour de nous qui met ce brouillard entre nous et qui nous empêche cette connexion. Ça ne veut pas dire que la connexion n'existe pas. Ça veut dire qu'on ne l'écoute pas et que le brouillard autour de, de nous est vraiment très dense. Et donc, il faut apprendre à euh, enlever un petit peu ce, ce, ce brouillard et on peut le faire avec la vue et retravailler sur nos croyances en se disant « Ok, en fait, tu sais quoi Je ne sais pas comment ça se passe. » Mais voilà, je demande. Alors, autre chose de très compliqué, c'est que plus tu attends, moins ça arrive. Il faut lâcher prise. Et à nouveau, c'est un truc, on en parle tellement et c'est tellement compliqué parce que lâcher prise, à partir du moment où tu attends quelque chose, ce n'est pas évident de dire, OK, je lâche prise, j'y pense plus, je mène ma vie, puis ça viendra un jour. Mais moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Toutes les étapes où ça s'est évolué, quand j'ai commencé, donc d'abord l'écriture automatique, puis j'ai commencé à voir, puis j'ai commencé à entendre. Et puis, il y a plein de choses qui se sont passées. C'est à chaque fois des moments où je n'attendais absolument pas. J'étais au volant de ma voiture, j'étais en train de dormir, je regardais la télé. Enfin, C'était toujours des moments où je n'étais pas du tout, j'étais à milieu de penser à l'au-delà, au guide, à ma médiumnité ou à quoi que ce soit. Exactement. Mais lance la demande, ça c'est important. Lance la demande. Maintenant, il faut bien se dire que souvent, on attend des gros trucs. Et parfois, tu, peux, tu as des signes tous les jours. Mais comme elles ne correspondent pas à ce qu'on pense qui va arriver, on ne les voit pas. Ou on va l'attribuer à autre chose. Mais c'est bien un signe des guides. Donc, je te dirais, si par exemple, s'il te manque quelque chose pour arriver à entendre les guides, ouvre les yeux. Dans, écoute, dans les conversations que tu peux avoir, dans un film à la télé, une émission à la radio, une chanson que tu entends tout d'un coup, euh, une, une publicité dans la rue, regarde un petit peu euh, tout ce qui se présente à tes yeux et à tes oreilles avec un autre regard en te disant, tiens, est-ce que les guides pourraient me dire quelque chose à ce sujet Est-ce que, est -ce que ce sont les guides qui sont en train de me dire quelque chose Si tu vois deux, trois fois le même mot, considère que c'est un énorme panneau avec des clignotants et qui te disent « Allô, allô, allô mmh. !» Tu vois Exactement. Mmh. Exactement ça. Alors, 
Euh, Isabelle donc, il répond wow, « Waouh, vous avez touché en plein centre, merci pour vos conseils, vous m'avez ouvert une porte pour ma guérison. Ah, » Super oui. Isabelle. Oui, oui. Cri -cri. Je suis en train de créer ma micro-entreprise dans l'holistique, mais je mets beaucoup de temps à prendre des décisions. Je doute, le blabla habituel. Je suis sur le bon chemin. Tu peux me rappeler le prénom s'il te plaît Cricri, c'est Cricrida. Ah ok, d'accord. Euh... Alors, le bon chemin, oui, ça, il n'y a aucun doute. Mais tu es entravé par d'autres choses qui ne dépendent pas de toi. Alors, j'essaie de voir, est-ce que c'est dans l'énergétique Moi, j'ai plutôt la présence masculine autour de toi. Alors, est-ce que c'est un conjoint, un ami, un voisin, un employeur, un je ne sais pas qui, mais il y a une présence masculine qui représente quand même un grand frein à ce truc-là et euh, alors, ce n'est pas une question de couper les points avec cette personne, pas du tout. En revanche, c'est une question de couper le crédit que toi, tu mets au mot de cette personne. Si tu arrives à identifier la personne dont je parle, quoi qu'elle dise, essaye de ne pas le prendre pour argent comptant. Ce n'est pas parce que cette personne-là ne croit pas en ton projet, te dit que ça va être compliqué, parce qu'elle peut avoir de très bonnes intentions aussi, hein. peut-être pas toujours. Tu souris, tu connais la personne, Fred ah, ok, d'accord. Et quoi, donc tu sais depuis... Bien, je... ah, ok, d'accord, ok. Elle a, fait, elle, a fait, elle a fait Crystal Love, elle a fait le Starseed et tout ça, donc je... je, je, je... Mais je souris parce que c'est exactement ça. Ah, ok, d'accord. Et donc, il n'est pas question d'aller couper les points avec cette personne, il est question d'aller couper le crédit que tu donnes à ce que cette personne dit sur toi, par rapport à toi. Fais-toi plus confiance à toi. Il n'est pas d'accord, il croit que ça ne va pas marcher, on s'en fout. Il y, a, il y a deux pans, il y a, il y a, tu peux garder la relation que tu as avec cette personne, tu peux très bien garder cette relation, cette belle relation, mais juste en mettant un pan, une séparation, en disant, écoute, on a une tellement belle, voilà, on a une belle relation, tu sais ce qu'on va faire, tout ce qui est énergétique, mes projets, sujet tabou, on n'en parle pas. On en reparle dans six mois, dans un an, dans deux ans, ou jamais, mais ça, on va mettre sur le côté, fais-moi confiance, tu me le gérer. Et si je me plante, eh bien, je me plante. Laisse-lui croire que tu peux te planter. Il faut que tu lui lâches un petit peu du lest dans ses croyances à lui. Donc, si lui croit que tu n'es pas légitime, que tu ne peux pas y arriver et que c'est dur, que ta 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 ta, laisse-lui croire ce qu'il veut. Mais laisse-toi croire ce que toi tu veux. Et tu verras que ça, ça va débloquer beaucoup. Mmh. Mmh. Exact. Mmh. Question de Flore, ça va pas oui, oui, très bien. <rire> oh, tu sais, moi, quand je canalise, j'ai toujours un peu ouais, ouais. d'énergie de fou. Hein. Ouais. Je suis, alors, Flore, je suis épuisée et j'ai physiquement mal partout. Je suis à bout de souffle, je dors mal, mais je garde le moral même si je ne sais pas quoi faire, vers où je vais. Est-ce est dû à la période, changement de saison, planète, ou est-ce que je vieillis, ménopause, maladie génétique de ma mère qu'on vient de découvrir que j'ai aussi je suis vraiment perdue, j'ai déménagé et suis comme à l'arrêt, alors qu'il y a plein de choses que je pourrais initier. Bon, moi, la première chose que les guides me disent, c'est que tu te caches trop. Alors, il y a effectivement un mélange de ce dont tu as parlé. Les énergies actuelles avec tout ce qu'on vit, effectivement, c'est lourd. Euh, la ménopause, effectivement, euh, les hormones, le physique, etc. La maladie génétique de ta maman. Il y a déjà suffisamment de raisons pour lesquels, effectivement, tu peux te retrouver dans cet état de fatigue et d'épuisement. Mais moi, les guides, ils mettent plutôt l'accent sur le tu, « tu, tu caches dans le sens où tu veux être forte. Tu es maman, tu es femme, tu, es, voilà, tu as des responsabilités et, et, et en fait, tu es superwoman. » Moi, je te vois vraiment comme étant une superwoman. Et superwoman, elle ne se repose pas, elle ne se plaint pas, elle ne dit pas quand ça ne va pas. Et donc, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. À un moment donné, ton corps, il va te dire « Stop, ça suffit, j'encaisse je, plus. » Donc, à toi de choisir maintenant, il n'est pas question d'aller dire tout ce que tu as envie de dire à tout le monde. Choisis une personne, que ce soit euh, un psychologue, une amie, une confidente, un journal intime, euh, dans les prières avec les guides, peu importe le moyen. Mais ce que je ressens surtout, c'est de te, de te laisser une échappatoire. Tu vois, là, on me montre une casserole, tu vois les cocottes minutes où en fait, tu as un petit trou dans le couvercle qui laisse échapper la vapeur. Tu as besoin de ça. Toi, tu es dans une cocotte avec un, un, un couvercle fermé. À un moment donné, ça va péter, ça va te péter aux yeux. Donc, 
trouve-toi cette petite <coughs> échappatoire pour que de la fumée puisse partir. Donc, effectivement, tu es toujours maman, femme, amie, euh, tu as toujours tes obligations et tu vas continuer ce que tu es en train de faire. Mais, mais tu dois lâcher du lest et tu, tu dois t'octroyer euh, ce truc de vapeur qui s'en va là et de, de relâcher la pression et de te trouver un moment pour toi. Et, et c'est vraiment capital. Hein. Ok. Mmh. Alors... Ah Excuse-moi, juste un petit truc. Va quand même voir au niveau médical. Non pas qu'il y ait quelque chose à voir, mais un check-up. Parce que euh, ton mental aura... Ça fera du bien à ton mental de voir le résultat de ton check-up médical. Tu vas avoir, parce que tu as le, le médical purement humain, et puis tu as l'énergétique, et puis tu as le mental, l'émotionnel, etc. Apparemment, il y a une importance pour toi dans ta vibration d'avoir le résultat d'un check-up purement médical. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Ouais. Alors, euh, bien, bien, bien. Euh... Donc, Cricri, -cri, donc, elle dit « Merci pour la réponse, ça réconforte et je pense, je pense à ses parents, en fait, sa maman, son papa. » D'accord. Et voilà, c'est par rapport à ça, donc c'est vraiment très, très juste. Une question d'Alan. Salut, Alan. « Sur mon chemin de vie vers l'âge de mes 17 ans, l'univers m'a mis à disposition certaines capacités et ouvertures très fortes. Tout s'est éteint et éloigné. » Mon âme est passée à autre chose, études musicales, etc. Actuellement, actuellement j'ai 21 ans et par moment, sur certaines applications, je croise des personnes, uniquement par photo, que je ne connais absolument pas. Je reçois pas mal d'informations concernant ces personnes, famille, caractère, loisirs, blessures. Ça arrive rarement, trois quarts des personnes jusqu'à aujourd'hui. Mais avec certaines personnes, je plonge dans mes ressentis. Une fois que j'ai dit ce que je ressentais à la personne, après, c'est comme si plus rien n'était. Je ne comprends pas fort bien. Mon ressenti euh, redisparaît et je reprends la vie normale. Ah oui, C'est-à-dire qu'il a des choses, tac, 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 et puis il reprend ah, la vie normale. C'est normal. Euh, je me demande juste pourquoi certaines de ces capacités reviennent, car malheureusement... Je n'ai pas le temps de m'y consacrer, bien que j'aimerais. Il n'y a que 21 ans. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a différentes choses. Ben, c'est vrai que par rapport à quand il disait euh, comme si de rien n'était, moi, je sens canalisation. Hein. Euh, quand je canalise, je dis un tas de choses. Et après ça, j'ai complètement zappé, j'ai oublié. Il y a des personnes qui reviennent vers moi en me disant « Ah oui, vous m'aviez dit que ?»« Ah bon Ok. » Enfin, j'oublie tout ce qui est en canalisation. Euh, voilà, mon mental ne le retient pas. Mmh. Mais quelque chose m'a frappé dans ce qu'il a dit. Il a dit, mon âme est passée à autre chose. Ce n'est pas ton âme qui est passée à autre chose, Alan. C'est toi, ton humain, ton ego, ton esprit, ton mental, tes croyances. Ce n'est pas ton âme qui est passée à autre chose. Ton âme, elle sait très bien ce qui vient, ce qui va, ce qui doit, entre guillemets, euh, qui te dit que peut-être dans ton plan d'incarnation, tu n'as pas choisi ce truc-là. Ça va venir comme ça, ça va partir comme ça, ça va revenir. Il y a une raison pour laquelle ça se passe. Alors, en général, quand on a des capacités comme ça et qui s'en vont, en tout cas si c'est rapide, hein, euh, ça peut être soit euh, ben pour te mettre un coup de pied au cul, en te disant « Ah bon, t'en fais rien ?»« Ben ok, t'en as pas besoin alors, je t'enlève tout. » Ça peut être ça. Ça peut être pour avoir plus de valeur, pour valoriser beaucoup plus ce que tu es, ce que tu fais et de l'apporter aux autres. Ou ça peut être effectivement un choix de ton âme dans le plan d'incarnation. Parce que fatalement, quand tu as des capacités et que du jour au lendemain tu ne les as plus, évidemment qu'on réagit de différentes manières. C'est euh, « eh merde, je ne les ai plus » ou euh, « ah ben tiens, c'est plus cool ». Enfin voilà, chacun son, sa réaction, mais il y a une raison. Donc le tout est de voir ce que toi ça te fait. Maintenant, tu disais que tu as ça quand tu vois des personnes, les trois quarts en tout cas, si je me souviens bien. Euh, voilà, tu as des ressentis. Est-ce que ça te pose un problème Parce que c'est plutôt… Euh, sa question, c'était quoi exactement Alors, attends, parce que je perds le fil. <rire> Désolée. Je, je, ben, en fait, euh, attends, je reviens sur sa question. Alors, donc, c'est comme si je plus rien n'était… Je me demande juste pourquoi certaines de ces capacités reviennent, car malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, pourquoi ça vient, ça part voilà. Donc, la question est, est-ce que tu aimes avoir ces capacités et qu'est-ce que tu veux en faire 
Parce que là, ce que j'entends, et Frédéric, tu me diras, hein, parce que ma compréhension peut être différente de l'intention dans laquelle il a posé sa question. Mais ma compréhension est, bah, pourquoi ça revient, je n'ai pas le temps mmh, C'est ça. C'est ça, sa question. Pourquoi ça revient, je n'ai pas le temps J'ai envie de te dire, la... c'est Alan, hein, c'est ça Oui. Ouais. Alan, la vie te fait un cadeau comme ça, et toi, tu craches dessus. Alors, c'est ton droit. Il n'y a pas de reproche dans ce que je dis. C'est tout à fait ton droit. Mais il est bon de te positionner pour que tu saches est-ce que tu as envie, oui ou non, de les avoir et qu'est-ce que tu veux en faire. Tu n'es pas obligé d'en faire un métier. Tu n'es pas obligé de t'installer comme médium, thérapeute ou quoi que ce soit. Tu peux garder ces capacités uniquement dans ton entourage proche. Parce que qui te dit qu'un jour, tu ne vas pas sauver une vie comme ça Qui te dit que grâce à ces capacités, ce n'est pas justement ça qui va faire que tu vas croiser quelqu'un et que toi, tu vas tout changer, et que ça, ce soit prévu dans le plan d'incarnation. Donc là, j'ai envie de te recentrer sur qu'est-ce que tu veux. Et tu as le droit de tout. Tu as le droit de dire, oui, j'en veux, non, je n'en veux pas. J'aime ou ça me fait, CH, trois petits points. Tu as le droit de tout. Mais positionne-toi. Parce que là, peut-être que l'univers se dit, on va réessayer encore un petit peu. Et j'aimerais te dire, le « j'ai pas le temps », c'est une fausse excuse. Alors, je comprends le « j'ai pas le temps ». Je vais te dire, moi-même, j'ai une vie où je suis… Euh, bon, moi, je bosse jusqu'à des 4, 5, 6 heures du matin parfois. Euh, alors, pas toujours bosser, parfois je me relaxe aussi, mais c'est une question d'organisation. Euh, on donne l'importance là où on a envie de la donner. Euh, tu mets en priorité ce que tu as envie de mettre en priorité. Et donc, si tu décides que ces capacités, tu as envie de les garder, trouvera un moyen de les inclure dans ton quotidien. Il n'est pas dit que tu dois en faire quelque chose tous les jours, 24 heures sur 24 ou une heure tous les jours, tout le temps. Ça peut être une par semaine, une par mois, peu importe. Là, la question principale, c'est est-ce que tu les veux, oui ou non Prends ton temps de la réflexion. Euh, tu as le droit également de dire, c'est marrant, les guides me disent, ça va pas, la réponse ne va pas venir tout de suite, il va mettre du temps euh, pour y réfléchir. Donc, tu as le droit de dire, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais quand tu, quand, tu, pardon, quand tu seras décidé, envoie le message au guide à l'univers. Alors, quand je dis envoie le message, c'est tu leur dis simplement. Moi, personnellement, je les appelle les petits, gars, les petits gars. Donc, tu les appelles comme tu veux, tu vois. Mais tu peux leur dire, bon, bah, écoutez, voilà, je me suis positionnée, c'est oui. C'est non. Alors, tu peux même dire, c'est oui, mais uniquement tel jour. C'est oui, mais jamais dans telles circonstances. C'est oui, mais et de mettre tes conditions. N'oublie pas que c'est ta liberté de faire ça. Mmh. Mais, mais là, il y a surtout un appel en tu les veux ou tu ne les veux pas. C'est ça. C'est ça. Si je peux mettre mon, mon, mon petit... Oui, oui. Euh, toute jeune, je suis allée voir ma, ma marraine parce qu'il s'était passé des choses. Euh, donc, jeune adulte à 21 ans parce qu'on a aussi envie je vais dire à 21 ans peut-être de vivre sa vie sur ouais. terre dans la matière ce qui est important aussi donc 21 ans oh là là tu te rends déjà compte que tu as des capacités donc c'est vraiment quelque chose de super chouette mmh. et donc j'explique les choses à ma marraine parce qu'elle elle étudiait tout ça et elle me dit ah tu arrives enfin à venir me poser des questions et je dis Quoi Qu'est-ce qui se passe Elle me dit, ben voilà, tu as, as des ouvertures, tu as certaines choses. Et, et je lui ai dit à ce moment-là, mais j'en veux pas, moi, de ça. Ces canalisations, mmh. foutez-moi la paix. J'ai envie de vivre ma vie, de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une vie normale, moi. Je voulais ouais. tout à fait normale. Elle m'a dit, ben fais, mais tu y reviendras parce que c'est comme ça et c'est mmh. dans ton chemin de vie, tu y reviendras mmh. quand tes enfants seront plus grands. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, je n'en voulais pas, je n'avais pas le temps. Je devais vivre ma vie, je devais faire la fête, j'avais plein de choses à... Donc, il faut aussi prendre ça, de se dire, là, pour le moment, non, mais j'ai ça en moi. Donc, ce sont des capacités qui vont, qui reviennent. Les capacités, elles sont là et elles ne partiront pas, elles resteront. C'est à l'âge, c'est en, en soi, mais comme, comme tu dis, il peut s'en servir ou ne pas. Ou ne pas. Plus. Oui, il est libre, oui. Tout à fait. Oui. Alors, 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 j'ai un message aussi. « Depuis toujours, j'ai le sentiment de ne pas trouver ma place. Pourriez-vous m'en dire plus ?» Agnès. Coucou Alex. Donc, Agnès, « Depuis toujours, j'ai le sentiment de ne pas trouver ma place. Pourriez-vous m'en dire plus ?» Ce serait intéressant d'avoir son âge. 
Ah. Vous avez plus ou, moins, plus ou moins le même âge que moi, je crois, Agnès. Euh... Ok. Oui, je pense. Agnès, tu sais, tu sais nous, me donner ton âge en, en, en PV, si tu veux. Alors, je vais regarder. Euh, je sais pas. En fait, je te demande ça parce que moi, je ressens la même énergie. Tu sais, les nouveaux enfants, là, maintenant, euh, euh, depuis 2010-2012, qui ouais. ont ouais. retrouvé l'énergie, je ressens une vibration. 49, 49 ans. Voilà. Et je ressens une énergie similaire à cette énergie-là et qui ne correspond pas à son âge. Donc, en fait, ça voudrait dire que son âme est un peu un éclaireur et qu'elle se soit incarnée plus tôt que la majorité des autres mêmes vibrations. Donc, je vais reprendre. Les enfants qui sont nés depuis 2010-2012, ils ont une, une vibration très particulière, euh, beaucoup plus forte, forte entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, ils sont plus connectés que nous, plus éclairés, plus rapidement. Ils savent plein de choses de manière naturelle, alors que bah, nous, ça a demandé tout un parcours. Et donc, il y a cette énergie-là. Et je ressens cette énergie en toi, Agnès, mais qui ne correspond pas à ton âge. Donc, ça veut dire... Un enfant que... cristal. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu t'es incarné avant la majorité des autres âmes qui sont comme toi. Mais ça veut dire que donc, tu n'en as pas rencontré beaucoup. Donc, probablement que tu as dû avoir une, une enfance peut-être un peu isolée. Alors, je ne dis pas isolée dans le sens physiquement, mais où intérieurement, tu ne devais pas du tout te reconnaître <coughs> dans les, les, les personnes qui avaient autour de toi et de te dire, mais qu'est-ce que je fous là et donc, le fait que tu, euh, tu ressentes toujours ça maintenant, puisque tu dis « je ne trouve pas ma place », sache que plus tu seras en contact avec les jeunes enfants, et plus là tu trouveras ta place. Alors, je ne sais pas si c'est possible dans ta vie, il faut voir ton entourage, ton métier, etc. Mais si tu peux te tourner vers des jeunes, maintenant il y a pas mal de chaînes YouTube aussi, où tu as des jeunes de 20-25 ans, euh, qui, qui, qui font des chaînes aussi se revoilà euh, les guidances euh, l'univers etc Agnès c'est une artiste ah ben voilà mais donc met, mettons en contact avec des, des personnes jeunes d'âge et là tu vas coller avec leur vibration parce que tu es une vibration comme ça bien mmh. alors j'avais une autre question euh, bam, 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 je remonte ouais. <rire> c'est bien c'est chouette c'est vivant Ouais. Alors, Laurence, donc, depuis des années, je cherche pour savoir pourquoi je suis ici. Et là, ça fait deux fois que je tombe ici. C'est très fort. Je souffre depuis plus d'une semaine. Est-ce que tu peux me en dire un peu plus Alors, tu souffres physiquement Alors, il faut attendre un petit peu que ça réponde parce qu'il y a toujours 10 secondes de... Oui, c'est Laurence, hein, c'était ça Oui, Laurence. Laurence. Parce qu'il y a deux choses, donc il y a « je souffre » et c'était « pourquoi je suis là aussi », c'est ça Oui, Alexandre qui dit euh, « Alexandre qui dit, moi je me demande tous les jours ce que je fous là <rire> ». Il est là pour de grandes choses, mais euh, voilà, on est tous là pour ça. Donc, attends, je cherche le message. Désolée, hein, de... Non, non, euh, je t'en prie. Depuis des années, je cherche à savoir pourquoi je suis ici et là ça fait deux fois que je tombe ici c'est très fort je souffre depuis plus d'une semaine est ce que tu peux m'en dire un peu plus alors on lui a demandé si elle souffrait physiquement je sais pas si elle a répondu oui c'est physiquement qu'elle ouais. souffre mais moi je sens plus une, une, une non écoute de soi alors dans un premier temps parce qu'il y a autre chose qui va suivre après je sais pas encore quoi mais dans un premier temps si tu connais le livre de jacques martel Laurence, je t'invite à le lire pour voir par rapport à tes mots physiques, d'aller voir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, C'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, des petits bobos, des grandes maladies, enfin des, des tas de des malaises et des maladies. Donc, C'est le grand dictionnaire des mots, des malaises, des malaises et des maladies. maladies. Voilà. Euh, regarde, il est là. Oui, oh. le, le mien, il est oh. de l'autre côté. Voilà, C'est ça. Ouais. Donc, Dans un premier temps, renseigne-toi sur… Euh, Qu'est-ce que ton corps te dit à travers ta souffrance physique actuelle De quoi ton corps te parle Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose euh, qui vient, c'est plus une non-écoute de toi. Alors, j'ai déjà oublié la première partie de la, de la question, mais je me souviens que les guides m'avaient dit qu'elle ne s'écoute pas. C'est aussi trouver sa place Oui, c'est ça. Ouais. Ça revient souvent, cette question. 
je trouve pas ma place, j'arrive pas à, ouais. à m'intégrer, ça revient, ça revient Alors, à ces constats. Là, ce n'est pas une question de, de vibration comme pour la personne précédente, c'est une question de croyance. C'est comme si tu t'étais dessiné tout un plan euh, d'architecte, je vois comme un, un, un plan d'architecte de maison, et en fait, tant qu'elle est, en... est sur plan, mais en fait, elle, elle ne se construit pas, elle ne se bâtit pas. Et du coup, tu dis, euh, bah, où est la maison, où est la maison bah, Oui, mais si tu l'as fait sur plan, à un moment donné, il va falloir commencer par la première brique. Il va falloir la construire. Donc ça, c'est l'image que les guides m'envoient pour te dire que, euh, que tu ne trouves pas ta place. Déjà, bon, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, qui, qui disent la même chose. Donc, c'est récurrent, c'est fréquent. Euh, on, on, on ne s'en rend peut-être pas compte tout le temps dans, dans notre entourage parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on dit à n'importe qui. Il faut être quand même très euh, confident et sécure euh, pour, pour se confier euh, à ce sujet à quelqu'un. Mais toi, c'est plus au niveau de tes croyances. C'est comme si tu t'étais dit je dois faire ça, je dois atteindre voilà, tel métier ou tel niveau social ou tel... Euh... C'est vraiment marrant, je vois comme une, une, une bullet point, tu vois toute une liste, voilà. La vie, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, voilà, tous ces trucs. Et que au final, même quand tu l'obtiens, tu te dis, ben, en fait, non, ça ne répond pas à ma question. C'est parce que tu ne t'es pas écouté. Tu as fait ta liste, un, deux, trois, quatre, etc., sur base des croyances, sur base de la société, sur base de ce que tes parents t'ont dit, enfin peut-être pas les parents, mais en tout cas des éducateurs ou, ou l'environnement le, dans lequel tu as grandi. Et, euh, et en fait, tu es très attaché, moi j'ai le mot, tu es très attaché à tes racines. Alors, racines dans le sens d'où tu viens. Je sens quelque chose de très, très douloureux euh, dans l'enfance. Et, euh, et c'est comme si ça, ça, ça te mettait des, des monotopies, tu vois, les boulets et que tu, tu ramènes ton être, qui tu es toi, à ce que tu as vécu dans l'enfance. Et ça, c'est dommage, alors je le comprends à nouveau, mais ce n'est pas qui tu es. Ce que tu as vécu ne te définit pas toi, c'est ce que tu fais maintenant. Donc, si tu veux trouver ta place, essaye, je dis bien essaye parce que ce n'est pas toujours évident, mais de larguer les boulets que tu as au pied, les croyances par rapport à toute ta souffrance passée, et de te dire, tu sais quoi, quoi que j'ai vécu, Rien ne m'empêche de faire tout autrement. Il y a, il y a le, 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 on me dit « the sky is the limit », tu vois. Le, le ciel est la limite. Donc, c'est vraiment de sortir de ce truc-là en disant « mais je peux tout mm. ». Ce n'est pas parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que je ne peux pas, je devrais, je dois, je n'ai pas droit. Non, le, le ciel est ta limite, donc débarrasse-toi de tout ça. Tu es quelqu'un d'autre maintenant. Ok. Alors, Sandrine, bonsoir, je dois me battre pour avoir une place souvent, tu vois, ça revient. Pas beaucoup de place, hein. Voilà. Tu sais ce que les guides me disent Arrête de te battre et prends-la. Hmm. Arrête de te battre et exige de toi-même cette place. Toi, tu sais, euh, y a, y a, moi j'ai plus une notion de respect. Est-ce que tu penses que tu n'es pas respecté si on ne t'octroie pas la place à laquelle tu, tu, tu penses avoir droit, entre guillemets, et qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, si tu dois te battre pour avoir ta place, tu, tu, tu remues, tu es dans une énergie contre, tu vois. Et là, il y a plus un appel d'être dans une énergie acceptante en disant, « Ah, ok, on ne m'octroie pas ma place, je la prends. » Je n'ai pas à me battre pour ça. C'est vraiment une, 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 un angle de vue de l'esprit. Tant que tu te diras, je dois me battre pour avoir ma place, tu sais quoi La vie te montre que tu as raison et donc elle va continuer à te mettre dans des situations, des relations et plein de choses qui vont te prouver que tu as raison et qu'effectivement, tu dois te battre pour avoir ta place. Change de mental. Alors à nouveau, toujours très facile à dire, mais il y a moyen. Change de mental en disant, moi je ne me bats pas. J'y ai droit. Ma place, elle est comme ça. Et je vais montrer à tout le monde, je prends ma place, parce que c'est cette place-là qui est la mienne. Et tu vas voir comme ça va être magique que dès l'instant où tu changes tes pensées et ton positionnement par rapport à toi-même, la vie, elle va continuer à te montrer que tu as raison, sauf que tu ne vas plus du tout vivre la même chose, puisque tu penses différemment. 
tu penses que tu as droit à cette place, que tu n'as pas à te battre pour. Et, et c'est comme ça que les choses vont changer dans ta vie. Exactement. Hum. Et, et surtout, euh, si, je, si je peux intervenir là-dedans, oui, oui, oui. mental par rapport à ses pensées, hein, c'est le mental justement, c'est l'ego qui dit non, 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 reste dans ta zone de confort, ne déploie pas tes ailes, hein, je vais mourir. Oui. Ouais, parce que dans la spiritualité, c'est il faut tuer l'ego, il faut lui donner des coups de bâton, ben, il, il, non, il ne veut pas mourir, non. on en a besoin. Hum. Donc, le, 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 lui donner sa mission divine à cet ego, et donc, le cajoler, lui dire non, non, tu vas venir avec moi, tu vas, tu vas, euh, on, on va y aller tous les deux, tu vas, tu vas m'aider justement, tu vas avoir cette mission divine pour que j'ai des, ré des réponses, des bonnes informations. Waouh, vous l'avez investi d'une mission, vous le placez au niveau du cœur, et là les portes elles s'ouvrent aussi par rapport au mental. C'est tout oui. un travail, mais on y arrive, il faut arrêter de dire, il faut tuer l'ego, il faut... Ah oui, non, ça voilà. c'est... Je pense que c'est une grosse erreur parce que ouais. l'ego, c'est votre pote en fait. Ouais, <coughs> je ferme ma voix. Tout à fait, c'est notre meilleur ami. L'ego, c'est votre meilleur pote, sauf que c'est un sale gosse. C'est ça. Mais c'est oui. ça. Oui. oui, parfois il vient, je lui dis, allez, qu'est-ce qu'il qu qu y a encore Tu as besoin d'être consolé, tu as besoin d'être réconforté, allez. Voilà. Ok, allez. C'est ça. Grosse pète, râle un petit peu, et voilà. puis après, ça va aller, tu vas voir. Mais c'est exactement ça, c'est comme si on était vraiment en discussion mmh. avec son double. Et il ouais. faut parler comme si c'était votre meilleur ami, la personne que vous aimez le plus au monde, qui vient vous, ouais. vous dire J'en peux plus, ça va pas. Mais mmh. comment je, je suis rien, mais si, regarde tout ce que tu as fait. Donc c'est vraiment ouais. parler avec bienveillance, avec beaucoup d'amour pour reconstruire tout ça. Ouais. Mmh. Ok, alors. Lulu, bonjour le groupe et à vous deux. Moi, je voudrais savoir si je vais pouvoir développer mes capacités extrasensorielles en pratiquant davantage les soins énergétiques. Oh, yeah, yeah. Oui. Je, je suis désolée, je, je réponds ce que les guides me disent. Du coup, je, parfois je me sens un petit peu mal, mais tu ne le fais pas pour les bonnes raisons, Lulu. Ce n'est pas une question de capacité de développer et tout. C'est qu'à un moment donné, il faut refaire une introspection. Pourquoi tu fais ça Quel est ton objectif Qu'est-ce que tu veux apporter Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres Et je ne dis pas à nouveau, il faut être au service des autres, machin et tout. Hein, parce qu'on peut avoir des missions tout à fait personnelles. Donc, il n'y a aucun, aucun problème à faire des choses pour soi. Que du contraire. Mais là, le guide me dit que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Donc, repositionne-toi, demande-toi pourquoi tu l'as fait au départ, pourquoi tu t'es lancé sur cette voie-là au départ, qu'est-ce que tu en as fait, qu'est-ce qui s'est passé sur ta route, est-ce que tu as toujours les mêmes raisons maintenant, pourquoi tu veux développer ces capacités sensorielles, qu'est-ce que tu vas en faire Réponds vraiment à cette question-là parce que, en tout cas pour l'instant, ce pas les bonnes raisons. Quand je dis les bonnes raisons, ce n'est pas qu'il y a une liste de bonnes raisons c'est que ce ne sont pas les bonnes raisons pour toi, pour ton âme, dans cette vie-ci, dans le plan d'incarnation que ton âme a choisi, ce n'est pas les bonnes raisons. Et les bonnes raisons pour toi pourraient être des mauvaises raisons pour d'autres. Et donc, euh, vice-versa. Si toi, tu dis, tiens, ben, mes raisons, c'est ça, 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 que tu rencontres une autre thérapeute qui te dit, ah, ben, moi aussi, je le fais pour cette raison-là et regarde, ça marche du tonnerre. Oui, ben, ces raisons-là sont peut-être des bonnes raisons pour elle, mais pas pour toi. Il y, a, il y a une question de, de, de positionnement à être très honnête, hein. très, très, très honnête avec soi-même. Parce que ton mental, ton, ton ego, justement, on en parlait, il peut te jouer des tours en disant « mais si, si, c'est vraiment euh, pour telle raison ». Et en fait, si tu creuses un peu, va voir derrière. Il y a peut-être un besoin de reconnaissance. Si tu n'as pas été assez reconnu par tes pères, euh, par les personnes de ton entourage, ou si tu n'as pas de reconnaissance de toi-même à toi-même, c'est-à-dire l'estime de toi, de soi, euh, c'est ça qui peut se cacher derrière. Ou la peur du rejet, il y, y a un tas de choses. Mais, mais va creuser derrière, vraiment, vraiment grande honnêteté dans ton introspection, parce que là, tu trouveras le pourquoi vraiment, réellement tu fais ça Et tu verras que là, tu peux jouer sur un effet de levier pour, pour changer ça. Oui, alors ce sera, ça va se dégager. Ça va exact, se... oui. Ouais. Ouais. Alors, euh, Muriel, je tente à mon tour une petite question. 
Pense-t-elle que je vais trouver la cause de ce blocage qui est le mien actuellement Penses-tu donc que je vais trouver la cause de ce blocage qui est le mien actuellement Hier, on m'a indiqué <rire> la gorge et mes oreilles. Alors moi, je pense rien, je transmets. <rire> je pense rien. Non, ce n'est pas vrai, je dis ça par l'humour. Je... Oui, évidemment, j'ai des avis, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est plus la transmission. Je suis juste un intermédiaire et une antenne entre... C'est les... bien les... précisé. Pour ça que c'est voilà. la question telle qu'elle, en fait. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça, comme c'était Pancel, c'est non. Moi, je, je n'ai rien à penser sur ton, sur, euh, sur ton trajet, c'est plus les guides. Mais donc, c'était un déblocage, c'est ça Il n'y a rien qui est... Euh indénouable, incommensurable, euh, idée, c'est marrant, hein. j'ai des mots, moi, qui n'existent pas en français, hein. quand il me parle, je, je me dis, mais oui. idée, moi, ça n'existe pas, enfin, donc, qui ne peut pas, enfin, tu vois Tu n'as pas, tu n'as pas, ça n'est pas remplacé par une image, moi, parfois, ça se remplace par une image. Si, j'ai un nœud, par une symbolique. J'ai un nœud qui est devant moi, et en fait, ce qu'on veut dire, c'est, chaque nœud peut être défait. C'est ça. Mais la manière dont ça m'est dit, c'est il n'y a rien qui soit indénouable. Et je me dis, attends, enfin, tu vois, mais, mais ça revient en main. Mais euh, oui. Voilà, oui. mais c'est un nœud. Donc, oui, effectivement, il y a moyen. Euh, C'était une personne à qui j'avais déjà répondu avant, parce que je ne me oui. souviens pas du tout de, du oui. blocage en question. Oui. Et est-ce que tu te souviens, le blocage, c'était quoi euh, je sais, je sais. Oui, non, je sais, il y a eu beaucoup. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En fait, grave. voilà, elle, elle a fait aussi un, un atelier, on a fait un atelier euh, chakra, d'accord, en profondeur, pour voir au niveau de euh, la correspondance des glands, donc elle a un, un, un certain blocage euh, parfois par moment, et donc le conseil qui a été, le, le, qui a été donné, d'accord, c'était au niveau du chakra gorge, oui. donc gorge, oreille, la gorge c'est le soutien, si tu veux, de, donc tout doit être, en, le, le soutien doit être bon. Et donc, euh, comment je vais dire, elle de, ça aurait été, c'est bien qu'elle travaille justement sur sa chakra gorge pour libérer justement aussi hein, l'expression de qui elle est, mais de bien entendre, entendre aussi l'autre et s'entendre elle-même. C'était ça, en fait. Alors, effectivement, il y a tout à fait ça, mais il y a autre chose aussi. Moi, je vois un collier. Hein. Il y a un collier qui ne lui va pas du tout. Hein. Alors, euh, quand je dis qu'il ne lui va pas du tout, ce n'est pas esthétique, évidemment, c'est au niveau énergétique. Oui. Il y a un collier euh, qu'elle porte, et moi, je ne sais plus le prénom. Il y a un collier que Muriel. tu portes, Muriel. Il y a un collier que tu portes qui est chargé énergétiquement et qui te bloque à chaque fois. Et, euh, et, et donc, ce serait bon de, de, de... Il faut nettoyer ce collier, déjà une bonne chose, parce que ce n'est pas le collier en lui-même qui est, qui est négatif, c'est juste qu'il est chargé. Il a pris des Alors, Oui, et, et il est chargé de mémoire aussi. Donc, c'est peut-être un collier qui a appartenu à quelqu'un de la famille. Moi, je veux une personne beaucoup plus âgée et qui a appartenu à la famille. Et le collier est très beau, ce n'est pas ça le problème. Il est juste chargé euh, énergétiquement et, et il, faut, il faut le nettoyer parce que ça se porte sur toi, en fait. OK. Alors, Alex, moi, je, Alexandre, moi, je veux bien un message de mes guides s'il y en a un. Et après, j'y vais, mais vous m'avez captivé. Quelle équipe <rire> Alors, Alexandre, le message pour toi, Alors, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'humour parce que je, je sens énormément de, Alexandre, de, oui. de rire, oui. de joie. Et je sens oui. un truc, mais, mais, mais solaire. Ce oui. n'est pas clown, mais c'est la joie de vivre. Oui. Mais vraiment, la joie. Tu le connais, oui. Oui, parce que Alexandre fait le... Euh, te, te guide au niveau euh, de qui tu es par rapport à ton glyphe maya, au dieu maya. Mmh. Donc, je l'ai rencontré grâce à l'oracle que j'ai créé, puisque de... mes guides m'avaient dit de créer un oracle maya. Il a fait une émission et je l'ai rencontré comme ça. Il habite pas loin de la maison, en fait, enfin, 20 minutes de la maison. Okay. Et donc, euh, voilà, on, on a beaucoup discuté, on s'est lié d'amitié. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. Mmh. Et il donne vraiment de, de, de bons conseils par rapport aux défis que tu peux avoir et tout ça. Non. Par rapport à l'énergétique galactique Maya, euh, c'est très 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 intéressant, moi ça m'a un petit peu réaligné aussi, ça m'a rassuré sur ce que je faisais, euh, donc voilà, c'est quelqu'un vraiment très chaud, mais c'est vrai qu'il est plein d'engouement. Ah oui, oui, oui c'est une énergie vraiment oui. géniale. Oui. <rire> Le message des guides, c'est continue ce que tu fais parce que tu ne seras pas au bout de tes surprises. Il y a d'autres choses encore qui vont arriver. Et euh, on me parle d'une explosion, mais dans le sens vraiment euh, positif du terme, en disant, ça va te péter à la figure, 
mais euh, dans le sens de puissance. Ce n'est pas le sens négatif, il hein, n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est continu parce qu'en fait, pas qu'au qu début du chemin, ce n'est pas vrai. Il a déjà énormément de bagages, de capacités, de puissance et de plein de trucs. Mais ne crois pas que ce soit terminé. Ne crois pas que euh, tu es tout compris, tu tout appris. Parce que oui, tu as bien emmagasiné, oui, tu as bien appris, oui, tu as bien compris, mais tu n'es pas au bout. Pour reprendre l'image de l'école, euh, tu es en deuxième primaire. Quoi. Et donc, tu, tu, tu continues parce que tu vas avoir encore plein d'autres choses, avoir plein d'autres choses sur ta route. Ok. Donc, ça, je vais vous demander, on fera une autre émission. Là, je vais encore répondre aux quelques questions qui restent, mais il y en a encore quelques-unes. Mais on ne va pas pouvoir aller jusque 2h du matin. Hein, C'est super sympa, <rire> mais on en fera une si Christelle veut bien. Oui, volontiers. Avec Ou vous, oui. vous prenez contact avec, euh, avec euh, Christelle aussi, si vous voulez approfondir les choses. Donc, je vais encore faire les quelques questions ici. Mais bon, voilà, on va tout doucement okay. d'arrêter de poser des questions, sinon on ne va pas les coucher. Mais moi, demain matin, je vais voir ma soeur, je pars en Espagne. Donc, euh, il faut quand même que je... <rire> C'est ça. <rire> Allez, OK. Alors, euh, Agnès, euh, Agnès, Agnès, bonsoir, je veux bien un message, merci. J'aime pas trop en général hein, les questions très globales, très générales, mais oui, comme est elle est déjà intervenue, il n'y a pas de souci. Un message. Alors, on parle d'un doudou. On parle d'un doudou, Agnès. Euh, alors, comme si tu devais ressortir un doudou ou repenser à un doudou, il y, y a quelque chose avec ça. Euh, ne, minimise, ne minimise pas l'importance de ce doudou alors je n'arrive pas à savoir si c'est le sien ou celui de quelqu'un d'autre qui est chez elle ou, ou avec lequel elle est en contact j'arrive pas vraiment à savoir la propriété du doudou ça j'ai pas l'info mais, euh, mais visiblement il y a une importance avec un doudou ah ou peut-être que tu vas trouver sur la route ah, peut-être parce que je vois un doudou perdu tu vois et euh, le message, c'est ne minimise pas l'importance de ça. Ok. Voilà. Ouais. Alors, Sandrine, euh, bonsoir. J'ai des relations conflictuelles avec les hommes. Je fais un gros travail dessus. Première séparation, deux enfants. Seconde séparation en novembre, deux enfants. J'aimerais en finir avec les conflits. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de voir tes chiffres, parce que si jamais tu as des 6 dans, dans ta date de naissance, et non pas euh, 1960, hein, pas le, il faut voir, en fait, il faut additionner, tu prends le jour. Donc, tu es né le 22, tu fais 2 plus 2 égale 4. Euh, tu prends le mois à part, tu prends l'année et le chemin de vie. Si tu as un 6, ça pourrait expliquer beaucoup euh, de ces relations conflictuelles, entre autres, parce qu'il y a tellement de de possibilités différentes qui pourraient expliquer justement ces, ces relations conflictuelles. Mmh. Euh... Je me demande juste pourquoi certaines de ces capacités moi. reviennent, car ah. malheureusement, je n'ai pas. Hop, voilà. Désolée. Ouais. Pas de souci. Et donc, euh, ça pourrait être intéressant parce que si jamais tu as ce 6 de l'harmonie euh, dans, dans tes chiffres, quand on a le 6, c'est qu'on vient travailler le thème de l'harmonie. Or, comment est-ce qu'on peut travailler le thème de l'harmonie en étant en disharmonie. C'est en étant dans des relations conflictuelles et compliquées que l'on apprend à pouvoir harmoniser. Mais, euh, mais je vais voir autre chose parce que ce n'est peut-être pas ça qu'il y, qu y a pour toi. Je ressens plus la question de respect. Hein. Est-ce que tu te respectes toi-même Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas une, de la soumission euh, Alors, même légère. Hein. Je ne parle pas de, de, de grande soumission. Une soumission, ça peut être simplement « je m'écrase pour avoir la paix ». Le problème, c'est que si tu t'écrases pour avoir la paix, tu n'obtiens pas l'harmonie comme ça. Parce que l'autre personne en face, elle pense qu'elle a gagné, entre guillemets. Ça se joue dans l'inconscient. La personne en face, elle ne va pas se dire « ah tranquille, j'ai gagné ». C'est inconscient et ça se joue dans, dans, dans l'énergétique. C'est un jeu de pouvoir, en fait. C'est vraiment un jeu de pouvoir où Prends un peu plus, gonfle-toi un peu plus dans, 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 dans ta position, dans, dans où tu es, et, euh, et plus de respect vis-à-vis -vis de toi-même. Et donc, à partir du moment où tu as plus de respect pour toi-même, tu ne vas plus accepter autant de manque de respect de la part des autres, en principal, enfin, principalement des hommes en plus. Et ce n'est pas général, hein, je, 
moi, moi je, je, je traduis les guides, mais, mais c'est pas... Euh, c'est au moment où j'ai dit, oui, euh, plus de respect de la part des, des hommes surtout, je ne voudrais pas que ce soit pris comme un, un, un truc général. Je ne dis pas que tous les hommes sont respectueux, hein, ce n'est pas mon message. Mais en tout cas, euh, là, pour cette personne, il y a, y a vraiment un respect à... Elle rencontre, quoi. Oui. Mmh. Elle vibre mmh. aussi. Oui. Euh, voilà, à, à ce niveau-là. Agnès mmh. Waroquet qui, dé, qui dit, euh, voilà, elle, avec le doudou, elle dit, oh, j'ai des frissons, euh, même jusque dans les jambes. Donc, euh, voilà, à mon avis, ça lui parle et c'est un message qui a vraiment bien résonné. Parfait. Ok, alors je vais prendre les messages avec des questions euh, bien oui. précises, hein, pas plus dans le vague, parce que voilà. Mm -hmm. Donc, euh, Patricia, euh, des douleurs au bas du dos qui font que mes jambes lâchent souvent sont apparemment liées à une mémoire de rigidité. Comment libérer cette mémoire Alors, il ben, y a rigidité et il y a ta portée trop, trop lourd, trop longtemps, trop souvent. Comment t'en libérer ben, Fais un soin chez Frédéric j'ai envie de te dire ça parce que, enfin voilà, moi. Pour... On, en a, on en a fait déjà. Hein. Ah ben voilà. Et euh, voilà elle a oui, fait mais c'est un travail de longue haleine, hein. c'est pas une séance qui ah, va. C'est ça, c'est ça, ça que je lui dis. Un tra... Elle a déjà vraiment fait des ouais. pas de géants. Elle ouais, a ouais. vraiment fait des bons. Et c'est une impatience, disons que tout se règle d'un coup. Mais voilà, il faut non, que non, les... aussi que ça continue, que ça perdure et que ça va, que ça va arriver. C'est un travail de longue haleine. Maintenant, si, tu... si ça t'intéresse, si ça te parle. Un rendez-vous de lecture akashique, alors pas avec moi parce que je ne fais pas de lecture akashique, mais, mais c'est ce qu'on me dit, qu'une consultation avec quelqu'un qui fait des lectures akashiques, ça pourrait te donner des réponses sur la raison de ce mal de dos en lien avec euh, d'autres vies, avec des vies antérieures. Et que là, tu pourrais en fait avoir connaissance. Parce que euh, c'est marrant, ce n'est pas le cas chez tout le monde, mais chez toi, le fait, tu es tellement bosseuse en fait. Moi, je sens une énergie... Elle, elle y va, quoi. Il faut mmh. bosser, on y va. Il faut me mettre en miroir en face de moi, on y va. Et toi, tu vas lui dire, oui, mais attends, hein, ce n'est pas toujours très joli d'aller voir ses défauts. Oh, si, si, on y va, on y va. Donc, je te sens une énergie vraiment très euh, volontaire, dynamique. On y va et on bosse et ça travaille dur. Mais ça pourra aider, dans ton cas, d'avoir connaissance mentale, consciente, d'une vie antérieure qui soit liée à ce mal de dos et où tu vas aller comprendre la cause. Alors, Peut-être pas la cause initiale, mais une des vies antérieures dans laquelle euh, tu pourras trouver une explication à ce mal de dos. Ça, ça pourrait être bien. Eh bien, on va te faire ça, Patricia. Ouais. ouais. Ok. Alors, Marie-Lynn, bonsoir. J'aimerais savoir si ma santé va s'améliorer. Pas tout de suite, Marie-Lynn. Euh, Est-ce que tu peux juste m'en dire un, un, un petit peu plus Alors, si c'est ok, hein, si... Euh... Parce que c'est en public, évidemment, tu n'as peut-être pas envie d'en parler. Mmh. Moi, je sens une lourdeur quand même. Alors, c'est une énergie très particulière parce qu'il y a une lourdeur et une légèreté. Du coup, je, je, je pense que c'est plutôt une, une lourdeur dans la maladie, dans, le, dans ce qui ne va pas, et une légèreté dans, dans le mental, dans sa capacité euh, de résilience, de, de le regard qu'elle pose sur les choses. Et tu vois qu'il y a cette légèreté-là. Donc, autant, tout à l'heure, on pouvait parler, tu vois, de victime ou de, de se laisser s'assombrir dans ce que l'on vit. Autant, là, je n'ai pas du tout cette énergie. C'est une énergie, justement, qui a cette capacité à relativiser, à voir les autres les, les, sous un autre regard. Sauf qu'elle en a un petit peu marre en disant « ça commence à bien faire, moi je suis positive, je veux bien, mais à un moment donné, euh, il faudrait voir des résultats un, peu, un petit peu plus positifs. Mmh, » Oui, c'est ça. Moi, j'ai plutôt encore une opération, hein. j'ai euh, une vision d'une… Euh... Alors, c'est marrant parce qu'on ne me parle pas hospitalisation, on me parle opération. Tu vois, mon mental lirait l'un à l'autre. « Si tu te fais opérer, tu vas à l'hôpital. » Et, et là, pas, il y a une, vraiment une distinction dans, dans ce que je reçois où on me parle juste l'opération. Ok. Alors, Elisabeth, en quoi puis-je contribuer dans ce monde En étant toi, Elisabeth. En étant toi. Ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime, ce qui te fait sourire, ce que tu aimes faire, fais-le. Et ça tu seras en plein milieu, en plein dedans, dans ta mission de vie, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, j'en passe mot là, mais c'est tellement euh, le, le mot qui est le, le plus compris. 
euh, et, et, et dit « En étant toi-même, apporte aux autres qui tu es, avec tes valeurs, euh, tes croyances, ta foi. Euh, » Et la foi n'est pas uniquement religieuse, hein. la, la foi c'est ce en quoi l'on croit. Peu, peu, peu importe que l'on puisse le prouver entre guillemets ou pas, je veux dire c'est ça la foi voilà, pour moi c'est comme ça apporte tout tes compétences, ton passé, tes expériences ta vibration, ton sourire ou tes larmes apporte qui tu es toi et tu sais quoi, on me dit ce sera déjà bien largement suffisant sauf que toi tu crois que c'est pas ça c'est trop simple tu penses que c'est trop simple et que fatalement, ben non je suis là pour faire autre chose mais non sois toi Ok. Alors, euh, Marilyn qui répond qu'elle a de la fibromyalgie, mais elle doit faire des tests pour une maladie génétique, syndrome des terres dans l'os. Voilà. Tu parlais d'opération, pas d'hôpital. Oui, c'est ça. Oui. Alors, euh, bon, bon, bon. Il y, y a beaucoup de, de messages qui disent, mais enfin, c'est la même chose. Donc. Il y, a, il y a une unité, hein. c'est le groupe le chemin de l'unité. Alors, ça arrive. Il y, a, oui. il y a des synchronicités entre les personnes qui sont en train de regarder, c'est absolument fantastique. Mmh. Et donc, c'est encore un pas en plus vers, vers ce chemin de l'unité, de, de cette conception que nous sommes tous un, euh, quelque part, même dans notre mmh. individualité, mais voilà. Et ça arrive très, très souvent, hein. moi, dans toutes les émissions sur une web TV oui, que j'ai fait, fait, ça vient par paquet, c'est les vibrations, en fait, qui, qui, oui. qui se ramènent comme si tout le monde s'était donné le mot. Alors, Corinne, coucou, entre moi et ma fille, pourquoi cette mésentente entre nous Alors, il y a une partie d'entente d'âme et une partie, alors je suis désolée, je le dis tel quel, il y a une partie de quelqu'un qui fout le bordel en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose qui est compliqué dans cette relation euh, mère-fille, mais il y a quelqu'un qui l'entretient. Donc, Quelqu'un d'extérieur. Alors, je n'ai pas l'info sur cette personne. Ça peut être une personne de la famille ou une copine ou un proche. Je, je ne sais pas qui est cette autre personne. Mais il y a quelque chose dans cette énergie d'extérieur qui vient alimenter quand ça ne va pas. Il suffit, par exemple, que la fille dise « Oui, mais enfin, ma maman, elle est toujours comme ça. » Et quelqu'un va dire « Mais oui, c'est vrai, tu as raison, parce que ceci, cela. » Donc, c'est un avis extérieur qui ne va pas faire l'effort de, de relativiser, de rendre les choses objectives et d'aller voir l'autre point de vue et qui va directement foncer dans le point de vue de ta fille. Maintenant, je vais te dire, enfin, au moment où je le dis, je me rends compte que ça peut être le cas de, de quasiment tout le monde parce qu'on parle à gauche, à droite. Et, euh, et donc voilà, mais, mais dans cette énergie, c'est quand même fortement marqué. Donc, il euh, y a une invitation, alors c'est marrant, il y a une invitation à parler vrai avec ta fille et c'est comme si tu devais prendre un long moment pour que ta fille assimile bien, qu'elle soit tellement, euh, pas convaincue, c'est pas le mot, mais qu'au moment où elle ressort de cette conversation avec toi, elle est bien ancrée dans son avis. Elle est sûre de euh, ce qui a été dit entre vous. Elle t'a bien écouté, bien entendu. Elle a pu s'exprimer. Vous êtes bien toutes les deux. Et quand ensuite, elle va aller relater cet épisode à l'autre personne et que l'autre personne va te descendre en flèche, ça va moins impacter ta fille parce qu'elle aura tellement eu de force et de puissance dans cette conversation, elle aura tellement été bien ancrée dans cette longue conversation que ça aura moins d'impact et que donc l'autre personne pourra moins, moins vite l'influencer et moins fortement l'influencer. Donc, assure-toi d'un... J'ai un truc épais, d'une relation... Euh, une discussion solide, vraie, complète et longue. Et ça, ça pourra déjà aider à ce que ta fille bascule un petit peu moins dans la vie de l'autre personne. Attends, parce qu'elle est en train de... Ok, voilà. Hop. Voilà. À mon avis, elle a appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Elle m'appelle <rire> en messenger. <rire> ok. Euh, écoute, voilà. Euh, elles n'ont pas posé de questions. On, après, euh, voilà, ce sera, ce sera tout. On en prend encore deux. Christine, je suis arrivée sur le tard et je veux bien un petit message. Parce que c'est quelqu'un que je connais aussi, que j'affectionne. Alors, je vois beaucoup de fleurs pour Christine. Pourquoi tu rigoles Tu la connais aussi et tu sais que oui. non Ok. Non, je vois, il y a beaucoup de fleurs, quelque chose de fleuri. 
Alors, c'est marrant parce que c'est coloré, mais pas de multitude. Je vois surtout du jaune et du blanc. C'est vraiment les deux couleurs prédominantes. Euh... Oh là là, je suis désolée. Je, 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 je n'ai rien d'autre. Non, mais elle, elle me les demande aussi. Et je, dis, je lui dis toujours confiance. Et les réponses sont vraiment à l'intérieur de toi. Parce que oui. voilà, il y a quelque chose de, de, de très spécifique chez elle. Euh, et c'est vraiment ce que ces guides attendent, c'est qu'elle qu s'abandonne à la, la totale confiance. En fait. Ah oui, parce que je, je n'ai rien d'autre. Voilà. Je n'ai rien d'autre, non. Voilà, tu vois, Christine. Eh ben, je suis <rire> voilà, mais c'est son boulot à elle. C'est son oui. boulot à elle et elle sait que ils sont là et, et tout ouais. ça. Donc euh, voilà. Ouais. Ok, le dernier, ben voilà, Nathalie Adam aussi qui est arrivée un petit peu tard et qui demande s'il y a un petit message pour elle. Voilà. Bon, alors il y a un petit bout de chou là dans l'affaire. Nathalie, alors moi je vois un, un, un petit garçon. Alors c'est marrant parce que je vois surtout des cheveux assez foncés et je ne sais pas pourquoi on met l'accent sur ça. Alors, alors, si jamais Nathalie, en fait, dans ma médiumnité, je me rends souvent compte que plus la personne peut euh, confirmer ou lire quelque chose et, et plus je peux aller loin dans, dans la guidance. Donc, si jamais, tu vois, je sais que c'est la dernière personne et qu'il y a un décalage de, de 10 secondes, mais si Nathalie est là et qu'elle peut dire, euh, voilà, c'est une inquiétude par rapport à ce petit garçon ou, euh, ou un lien très fort, ou pourquoi est-ce qu'on me montre ses cheveux Je ne sais pas. Je, je la connais, mais je n'ai aucune info au niveau de, à ce niveau-là. Alors, on va attendre, on va voir un petit peu si elle nous répond. Mm -hmm. euh... C'est comme s'il y avait une importance, en fait, euh, alors pour elle ou pour le petit garçon. Mais visiblement, cette histoire de cheveux euh, a vraiment une importance. Euh, alors là, c'est mon mental qui va plus parler que les guides. J'imagine que c'est comme si soit elle veut... Alors, elle dit non, je ne vois pas. Ah, elle ne voit pas. Non. Elle ne voit pas de quoi... Elle dit non, je ne vois pas. Alors, Alors je t'appelle... Elle aura l'information, c'est un souvenir ou quelque chose euh, dont elle ne se souvient pas, et puis un petit peu par après, elle va dire, ah mais oui. Oui. Ça arrive souvent, ça aussi. Oui. Oui, mais c'est parce que j'aurais voulu dire, ok, d'accord, je vois ce petit garçon, et après Mais tu vois, c'est peut-être oui, simplement ça. pour mettre l'accent sur... N'oublie pas. N'oublie pas ça. Ok. C'est oh. probablement une symbolique peut-être, hein, des cheveux, un petit garçon. Je ne sais pas. Écoute. Mais, tu sais, alors ça peut être très large parce que ça peut être un petit garçon qu'elle va rencontrer bientôt. Et, 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 euh, et voilà, il y a un lien si les oui. guides en parlent. Ça peut être oui. si la personne a fait une fausse couche en avortement. Ben, tu sais, il y a un petit garçon avec pas mal de cheveux qui est là près de toi. Donc, tu vois, ça peut être... Euh... Ça peut s'étendre très... Oui, oui, ça peut être... Ok, d'accord. Donc, c'est à elle, quelque part, la réponse va être donnée. Peut-être qu'on en saura plus, mais je te dirai... Euh, oui. Comme à mon contact avec Nathalie de temps en temps, eh bien, euh, je te dirai, quoi. Ok, ok, ok. Super. Bah, écoute, c'était génial. Très, très euh, chouette pour moi aussi. Merci. Il plein, plein, plein de questions. Moi, j'ai adoré, en tous les cas, tes réponses et tout ça. Ça, ça vibre merci. aussi à l'intérieur de moi. Euh, absolument extraordinaire. Et je me souviens quand je t'ai rencontré que je me suis dit « Christelle, tu es une lumière, tu es un soleil. » Je t'ai dit « Ouais, c'est ça. »« Vas-y, <rire> deviens ce soleil. Ouais, » ouais. Et moi, j'adore aussi parce que bon, c'est aussi une porte quelque part hein, que, que, que j'ai un peu ouvert. Ouais. C'est vraiment un immense plaisir, euh, euh, ce cheminement et tout ça. Je suis impatiente aussi de, de te retrouver hein, puisque je reviens bientôt. Ouais. Donc euh, oui. voilà, on va pouvoir faire plein, plein, plein de belles choses. Déjà en live, c'est déjà vraiment super. Donc, euh, ben écoute, on en refait une quand tu veux. Avec grand ah, plaisir. Avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Oui. N'hésitez surtout pas à aller visiter euh, sa page euh, YouTube qui est dans le lien de l'annonce que j'avais mis un peu plus haut, je vais la laisser épingler d'ailleurs un moment. La vidéo, je vais l'épingler aussi, vous allez pouvoir la revoir euh, en replay pour les personnes qui ne savaient pas être là comme ça, elles voient un petit peu. Donc n'hésitez pas à contacter voilà et comment je vais dire, d'aller voir ses vidéos, elle fait 
plein plein de choses, elle donne plein d'outils aussi sur sa page YouTube, donc surtout abonnez-vous, c'est important de s'abonner quand on aime quelqu'un, quand on apprécie ce que les personnes font, c'est pas seulement de dire voilà, ben je vais aller chercher un soin, payer un soin ou payer une guidance, non, mais les abonnements sont importants parce que ça aide à faire connaître, à se faire connaître, et des personnes telles que Christelle aussi, vraiment, euh, méritent vraiment qu'elles soient connues, 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 et que c'est pas pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit, mais elle apporte énormément de bien-être, énormément de positivité, énormément de guidance, et donc c'est ça qui est important. Voilà, ben moi en tous les cas, je vous fais des gros 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 bisous à tous, merci pour cet accueil, et on refera de toute façon des lives, et même aussi euh, avec d'autres personnes de, de temps en temps. Je vous fais des gros 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 bisous. Voilà, à bientôt. Bisous. Merci à tout le monde, c'était génial. Merci.